Yes. Start change. Zoom meeting lo anna pati wakar ke prize dal. Kropagal inke ne tantri dehgal na ena. Meri chena atwanti samayan bati. Meko vyala advandramu stotram chilinch kunna am tantri. Ani ek mandip tantri ni vakhimu ni ahar mleka alamurin chibot nar prava. Aina par kora ma yander ke prava mupe kotam alaga kudi. Mimul jangan instan ini, dia wakil mimul instan ini, mimul student instan ini, mimul kanan parti instan ini, mimul makin cina twenty, samayan berti valas itu tulis tu terum challenge kuantan tentera. Awan tentera mimul pasti gara ni yang tahu apa pun ada problem. Malah antara orang ke asyikal guna peranan mimul pasti gara matu dora yang tahu terus terus pun ada problem. Mimul itu orang ni defence ni dah ni. Mimul aman ke gan sama yang ada problem dek kuantan. Pratrojaya jaruk tu nato ini, ma ini, karya kerja orang mimul. Tod gak undi nanti pasti nanti ke mana nak? Mere ganata mah mah apa rawal pon dah mana? Mana Prabu Raksho kita ni esnam parat mikluni muka kuna adver kunci nama tentri. Amin. 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 Macam studi studi part atau part sah studi part. Ada nak aku cinc part part sah. Yes, okay. Alam ni alam ni muka cinc part ni. Asal. Yesaya, 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 Yesaya. Nene, 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 kulo to na ya, niwe, niwe na raju ya. Nene, 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 kulo to na ya. Niwe niwe na raju baya Yesaya 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 Kondalalu loyalalu adabulalu yadarulalu Kondalalu loyalalu adabulalu yadarulalu Nanu gaman inci nawa, nanu nadi pinci nawa, nanu gaman inci nawa, nanu nadi pinci nawa. Yesaya, 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 Yesaya. Nene 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 koloto na ya niwe niwe na raju baya nene 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 koloto na ya niwe niwe na raju baya yesaya 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 atmi yule nanno awamanin caga Anyole nanno, awa kasin caga, atmi yule nanno, awa manin caga, anyole nanno, apa hasim paga, anda ni wai wai ya na, konda ni wai saya, anda ni wai ti wai ya na. Bandani be Yesaya, 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 Yesaya. Nene 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 koloto na ya, niwe niwe na raju baya. Nene 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 koloto na ya, niwe niwe na raju baya. Yesaya, Yesaya, Yesaya. Marana chaya lalo, meri sina ni prema. Naligi na bratu kona, kuri sina ni kropa. Marana chaya lalo, meri sina ni prema. Naligi na bratu kona, kuri sina ni kropa. Nanno balapari chenaya. Nene ga 
మన పరుతునయ్యా నన్ను బలపరిచనయ్యా నిన్న గణపరుతునయ్యా ఏసయ్యా 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 నిన్నే నిన్నే కొలుతోనయ్యా నీవే నీవే నా రాజు భయ్యా నిన్నే నిన్నే కొలుతోనయ్యా నీవే నీవే నా రాజు భయ్యా ఏసయ్యా 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 వంచన వంతెన వరిగిన బారాన పసగక విసిగిన విసిరే కెరటాన వంచన వంతెన వరిగిన బారాన పసగక విసిరిన విసిరే కెరటాన కలల కడ తెచ్చినవాని వాళ్ళలో నన్ను మోసినవా కలల కడ తెచ్చినవాని వాళ్ళలో నన్ను మోసినవా ఏసయ్యా 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 నిన్నే నిన్నే కొలుతోనయ్యా నీవే నీవే నా రాజు భయ్యా నిన్నే నిన్నే నే కొలుతోనయ్యా నీవే నీవే నా రాజు భయ్యా ఏసయ్యా ఏసయ్యా ఏస చాలా బాగా పాడారు హలో గారు హలో మరొక పాట పాడతారా తర్వాత పాడతాను సార్ ఓకే ఓకే సార్ ఓకే అంకుల్ ఆశీర్వాదం గారు ఒక పాట పాడండి సార్ ఎడారి ప్రతిగుణ నిండైనాడారి ప్రతిగుణ నిండైనాడారి తడబడే నా పాదములకు తోడు నీవేదరాయేసు తోడు నీవేదరాయడారి బ్రతుకున నిండైనాశీవేద మావలు చూసి నేను అలసివే తరితి జీవ జలములయూటని వై ఏదీరిసివే మావలు చూసి నేను అలసివే సరితి దేవ జలములయూటని వై ఏద దీర్తివే బలముని వైతివేనా బలముని వైతివే ఎడారి బ్రతుకున నిత్య మహిమకు నిలయూడాని దివ్యకాంతిలోనా నిత్య మహిమకు నిలయూడాని దివ్యకాంతిలోనా దీదు ఆత్మతోనన్ను నింపి ఫలింపజేసివే సారథిని వైతివే సారథిని వైతివే పిండినాయడారి బ్రతుకున నిండైనాశీవేగా 
ಶಿವಗಂ ತಡಪಡೆ ನಾಪಾದಮಲಕು ಕೋಡು ನಿವೇಗದ ವೇಗದ ಎಂಡಿನಾಯಡಾರಿ ಸತ್ ಪುನ ಮೆಂಡೈನಾಶ ನಿವೇಗ ಮೆಂಡಾಶ ನಿವೇಗ ಹಲೋಯ ದೇವಸ್ತೋಪ ಹಲೋಯ ಮರಿ ಓ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ವಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓ ಪಾಠ ಆಶ ಐತೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೈತು ನಾನು ಅನೇ ಪಾಠ ಪಾಡ ಮರಿ ದಿನ ಗುರ್ಚಿನ ಚಿನ್ನ ವಿವರಣೆ ಬಾರ ಮೇಕು ಒಂದೊಂದು ಎನಬೈ ಎನಿಮಿದಿ ಆ ಟೈಮ್ ಲೋ ಎನಬೈ ಏಡು ಒಂದೊಂದು ಎನಬೈ ಎಮ್ದಿ ಎನಬೈ ಏಡು ಟೈಮ್ ಲೋ ನೀನು ವೆಸ್ಟ್ ಗೋಡ ಅವರಿ ಕೊಯ್ಲು ಗೋಡ ಉನ್ನಾನು ಅಕ್ಕಡೆ ಉಂಟು ಚುಟ್ಟುಪಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಂತಾಲ್ಲೋ ನೀನು ಸ್ವಾತ್ ಚೇಸ್ತಾನ ಆ ಕೊಯ್ಲು ಗೋಡ ದಗ್ಗಲ್ಲೋ ಜಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಗೋಡೆ ಅನೇ ಪ್ರಾಂತಲೋ ನನ್ನ ಪ್ರಭುಲೋಕ ನಡಿಪಿಸಿನ ಆತ್ಮೀಯ ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಗಾರು ಉಂಡೇವಾರ ಅಕ್ಕಡೆ ಅಯ್ತೇ ಅಕ್ಕೆಂದುಕೋ ಯವನಸ್ತ್ರ ಕೋಸಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೆಯಾಲಿ ಯವನ ಕೋಸ್ತ್ರ ಯವನಸ್ತ್ರ ಕೋಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗಾ ಪ್ರಭು ಸಂಲೋ ಉಪವಾಸ ಉಂಡಿ ಮರುಪೆಟ್ಟಿ ಅಡಗಾಲಿ ಅನ್ಪಿಂಚಿಂದಿ ಅನ್ಪಿಂಚಿ ಒಕ ವಾರಂ ರೋಜು ಉಪವಾಸ ಉಂಡಿ ಜಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಗೋಡೆ ವೆಳ್ಳ ಆತ್ಮೀಯ ತಲ ತಲಗಾರ ಇಂಟಿಗೆ ವೆಳ್ಳಿ ಆಂಟಿ ವಾರ ರೋಜು ಮೀಟ್ ತಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾನು ನಾಕ್ ಮೀರು ಅಪ್ಪಡಪ್ಪಡ ಕೊಂಚಂ ಟೀ ಇಸ್ತೇ ಚಾಲು ನಾಕ್ ಇಂಕೇ ಮೊದ್ದ ಆಂಟಿ ಕೊಂಚಂ ಟೀ ಟೀ ಲೇಕತೆ ಮಜ್ಜಿಕ ಅಂತೇ ನಾಕು ಈ ವಾರ ರೋಜು ಮೀ ಇಂಟರ್ ಉಂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಸರೇ ಶಾಲೆ ಮಾನಾರು ಮೊದಟಿ ರೋಜು ರೆಂಡೋ ರೋಜು ಅಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ತಾನು ಅಯ್ತೇ ಮೂಡೋ ರೋಜು ಅನ್ಕೊಂಡಾನು ಅಲ್ಲೋ ಚಾಲಾ ಭಾರಂ ಕಲುತ್ತಿದೆ ಯವನಸ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ಯವನಸ್ತ್ರ ಕೂರ್ಚಿನ ಆಶ ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ನಾಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಚಾಲಾ ಗುಂಡಿಲೋ ಬರು ಎಕ್ಕಬೋತುಂದ ಅನ್ನಮಾಟ ಆಶ ಯವನಸ್ತ್ರ ರಕ್ಷಿಸಬಾಳಾಲಿ ಯವನಸ್ತ್ರ ರಕ್ಷಿಸಬಾಳಾಲಿ ಅಪ್ಪುಡು ಪ್ರಭುನ ಅಡುಗುತ್ತಾನ ಪ್ರಭು ಯವನಸ್ತ್ರ ರಕ್ಷಿಸಿನ ಯವನಸ್ತ್ರ ರಕ್ಷಿಸು ನೀ ಸ್ವರೂಪ ಲೋಕ ಮಾರ್ಚು ತಂದಿ ಪ್ರಭು ಯವನಸ್ತ್ರ ಸಾತಾನ ಚೇತರ ಸಾಧನಾಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾಯನ ವಾ ನೀ ನೀ ಬೆಳ್ಳಗಾ ಮಾರಾಲ ಪ್ರಭು ಅಂಟು ಎಡಿಸ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ತುಂಟೇ ಹಠಾತ್ಗಾ ನಾಕೋ ಪ್ರಶ್ನ ವಚ್ಚಿಂದು ಶಾಲೆ ನೀ ಪದಿಹೇಳು ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲೋ ನೀನು ಯವನಸ್ತ್ರಗಾ ರಕ್ಷಿಸಬಡ್ಡಾವು ನಾವು ನಾನು ನಮ್ಮಕುನಾವು ಗಾಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮಕುನ್ನಪ್ಪಡ ನುಂಚಿ ಎಂತವರೆಗೂ ಎಂತವರೆಗೂ ಎದಿಗಾವು ನಾಲ್ ನಾ ಸ್ವರೂಪಲೋಕ ನೀವು ಮಾರಲೇದು ಕದಾ ನೀವು ಎಂತವರೆಗೂ ಎದಿಗಾವು ಇಪ್ಪುಡು ಯವನಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಕೋವನೆ ನೀವು ಚೆಪ್ತನಾವು ಅಂಟೆ ವಾಳು ಕೂಡ ಅಂತೇ ಕದಾ ನಮ್ಮಕುಂಟಾರು ಏಮುಂದಿ ಪೈ ಪೈನೆ ಬದುಕುತಾರು ದಲ್ವಾಗ ನಾಕೇನು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಾಡು ನೀವು ನಮ್ಮಕುನ್ನಾವು ಗಾನಿ ನೀನು ಆಶಿಂಚಿನಂತ ಲೋತಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಾಯಪೋತನಾವು ಕದಾ ಅಂಟೇ ನೀವು ಇಪ್ಪುಡು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ತಾವು ನಮ್ಮಕುಂಟಾರು ನಮ್ಮಕುನಿ ಲಾಭ ಏಮುಂದಿ ಅನ್ಸ ಅಣ್ಣಿ ದೇವುಡು ಒಕ್ಕ ಏದೋ ನಾ ಮೇದ ನೇರಂ ಮೋಪ್ನಟ್ಟಿಗಾ ಮಾಟಾಡಿಸರಿಕಿ ಅಪ್ಪುಡು ನೀನು ಚಾಲಾ ಗುಂಡಿ ಗತಕ್ಕೆ ಮಂದ ನೋಡು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಅಪ್ಪುಡು ಅನ್ನಾನು ಒಕೆ ಪ್ರಭ್ವಾ ನಾನು ಆಶೆ ಉಂದಿಗಾನಿ 
అందుకోలేకపోతున్నాను తండ్రి నా చెయ్యి పట్టుకోవా అన్నాను అదే ఒక పాట అంటే ఒక ప్రార్థన అనమాట ఆ ప్రార్థన ఒక పాటగా మారింది అప్పటికప్పుడే ఒక పాట నాకు చూన్తో పాటు వచ్చేసింది నా నోటికి అప్పటి నుంచి పాడుకోవడం మొదలు పెట్టాను ఆ పాట కూడా మరి యహోశువ అని ఒక బ్రదర్ ఉన్న సింగర్ కమలాకర్ యహోశువ కమలాకర్ ఆయన తన క్యాసెట్ లో పాడారు అది హిందీలో కూడా డాక్టర్ నిసార్ గారు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు అది రికార్డ్ చేశారు తర్వాత ఈ మధ్య రంజిత్ తోఫిర్ గారు కూడా ఆ పాట ఎక్కువ పాడుతుంటారు అనమాట ఆయన కూడా ఫేవరెట్ సాంగ్ లాగా ఉంటుంది చాలా మంది ఆ పాట పాడుకుంటారు అది ఇప్పటికీ అదే ఆశతో ప్రభు సందులో పాడుతున్నాను నాతో కలిసి అది మీ పాటుగా పాడండి నేను నేర్పించే పాట కాదండి మీ మనసులో దేవ పరిశుద్ధాత్మ మీకే ఇస్తున్నట్టుగా మీరు పాడాలి ఈ పాట ఓకేనా రైట్ ఆశైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చేయి పట్టుకో నా రక్షక నా చేయి పట్టుకో నా ఏ సయ్యా ఆశైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చేయి పట్టుకో నా రక్షక నా చేయి పట్టుకో నా ఏ సయ్యా నీలో నేను నిలవాలని నీ ఆత్మతో నేను నడవాలని నీలో నేను నిలవాలని నీ ఆత్మతో నేను నడవాలని నీ రూపునే పొందుకోవాలని నీ రూపునే పొందుకోవాలని నీ మనస్సు నాకిల కావాలని నీ మనస్సు నాకిల కావాలని ఆశైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చేయి పట్టుకో నా రక్షక నా చేయి పట్టుకో నా ఏ సయ్యా నీ 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 ప్రేమనే కలిగి ఉండాలని నీ ఫలము నాలో పండాలని నీ ప్రేమనే కలిగి ఉండాలని నీ ఫలము నాలో పండాలని నీ కృపతో నామది నిందాలని నీ కృపతో నామది నిందాలని నీ ఆత్మాజ్ఞినాలో మండాలని నీ ఆత్మాజ్ఞినాలో మండాలని ఆశైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చేయి పట్టుకో నా రక్షక నా చేయి పట్టుకో నా ఏ సయ్యా ఆనాటి పౌలుల బ్రతకాలని ఆశ్చర్యత వెదకాలని ఆనాటి పౌలుల బ్రతకాలని ఆశ్చర్య కార్యాలు వెదకాలని ఆత్మీయ శిఖరాల నెక్కాలని ఆత్మీయ శిఖరాల నెక్కాలని అపవాదిని చిరుగ ద్రొక్కాలని అపవాదిని చిరుగ ద్రొక్కాలని ఆశైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చేయి పట్టుకో నా రక్షక నా చేయి పట్టుకో నా ఏ సయ్యా మరి ఈరోజు మీ పాట మీ ప్రార్థన ఇదే అయి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ మనం 
అదే ఆశతో బ్రతుకుదాం ఆశ గల ప్రాణమును తృప్తిపరుచు దేవుడు మనకున్నాడు కనుక ఆశ గల ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు ఉండేటప్పుడు మంచి ఆశ కలిగి ఉండడం ఎంత అద్భుతం కదా ఎందుకంటే దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనగా పాపము పరిపక్వమై మరణము కనులు దానికి పారలల్ గా మళ్ళీ చెప్తున్నారు కదా మంచి ఆశ గర్భము ధరించి దైవనీతిని కనగా దైవనీతి పరిపక్వమై నిత్య జీవమును కనులు కనుక మంచి ఆశ ఎంతో పవర్ఫుల్ అనమాట కాబట్టి ఆశ అయితే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చెయ్యి పట్టుకో నా నా రక్షక అంటూ ఆ ఆశ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుండాలండి ఆయనకి అవి వ్యక్తపరుస్తుండాలి అనమాట ప్రభా నా ఆశ ఇలా ఉందా ఆయన నా కోరిక ఇలా ఉంది ప్రభా అంటూ మనం వ్యక్తపరచాలి దానికి మాటలు సంపాదించుకోవాలి ఓకే దేవుడు నాకు పాట రాసే వరం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ పాటలో పెట్టగలిగాను ఓకే ఆ పాట రాసే వరం మీకు ఇవ్వకపోతే మాటల్లో రాసుకోండి ఒక పేపర్ తీసుకోండి అసలు ఒక పేపర్ తీసుకొని అసలు మీ ఆశ ఏంటో ప్రభు సేంద్ర చెప్పండి రాయండి ప్రభు నేను ఇలా బ్రతకాలనుకుంటున్నాను అలా బ్రతకాలనుకుంటాను ఓకే బ్రతకలేకపోయినా సరే అసలు మీ ఆశ రాయండి చూద్దాం దాని మీద చేతిరేసి రోజు ప్రార్థన చేయండి ప్రభా నాకు ఇలా ఉంది అలా ఉంది ఇప్పుడు కొంతమంది గాలి మేళ్ళు కడతారు కదండి బౌ లౌ బౌ భౌతికంగా లౌకికంగా మానసికంగా గాలి మేళ్ళు కడుతుంటారు అలా అయితే బాగున్నావు ఇలా అయిపోతే బాగుండు అనేసి మరి అది అది అప్పుడు ప్రపంచం అప్పటి లాగు యేసు ప్రభు లేకముందు ఇప్పుడు యేసు ప్రభులో వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభులు గాలి మేళ్ళలో కాదు కానీ దర్శనాలు అదే అనమాట మీ మీ యవనులు కళ్ళలు కందరు అన్నారు కదా మీ వృద్ధులు దర్శనాలు చూస్తారంటే మన మనసులో ప్రభా నీ సేవ ఇలా చెయ్యాలని ఉంది ప్రభా నేను ఇలా ఘనపరచాలని ఉంది ప్రభా నేను నీకోసం ఇలా బ్రతకాలని ఉంది ప్రభా అంటూ మన ఆశ చెప్తాం మన బలహీనత కూడా చెప్తాం నేను అందుకోలేకపోతున్నాను తండ్రి అంటూ మన బలహీనత చెప్దాం ఆయన సహాయం కోరుదాం తప్పకుండా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు కనుక ఈ రోజు మరొకసారి నేను ఈ పాట పాడుతూ ఉండగా మీ ఆశ ప్రభు సుందరం పెట్టాలని కోరుతున్నాను ఆశైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చెయ్యి పట్టుకో నా రక్షక నా చెయ్యి పట్టుకో నా ఏసయ్య ఆశైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చెయ్యి పట్టుకో నా రక్షక నా చెయ్యి పట్టుకో నా ఏసయ్య నీలో నేనేను నిలవాలని నీ ఆత్మతో నేను నడవాలని నీలో నేనేను నిలవాలని నీ ఆత్మతో నేను నడవాలని నీ రూపునే పొందుకోవాలని నీ రూపునే పొందుకోవాలని నీ మనసు నాకిల కావాలని నీ మనసు నాకిల కావాలని ఆశైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చెయ్యి పట్టుకో నా రక్షక నా చెయ్యి పట్టుకో నా ఏసయ్య నీ ప్రేమనే కలిగి ఉండాలని నీ ఫలము నాలో పండాలని నీ ప్రేమనే కలిగి ఉండాలని ఫలము నాలో పండాలని నీ కృపతో నా మది నిండాలని నీ కృపతో నా మది నిండాలని నీ ఆత్మాగ్ని నాలో మండాలని నీ ఆత్మాగ్ని నాలో 
మండాలని ఆ శైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చేయి పట్టుకో నా రక్షక నా చేయి పట్టుకో నా ఏసయ్య ఆనాటి పౌలుల బ్రతకాలని ఆశ్చర్య కార్యాలు వెదకాలని ఆనాటి పౌలుల బ్రతకాలని ఆశ్చర్య కార్యాలు వెదకాలని ఆత్మీయ శిఖరాల నెక్కాలని ఆత్మీయ శిఖరాల నెక్కాలని అపవాదిని చిదుగ ద్రొక్కాలని అపవాదిని చిదుగ ద్రొక్కాలని ఆ శైతే ఉంది నాలో అందుకోలేకున్నాను నా చేయి పట్టుకో నా రక్షక నా చేయి పట్టుకో నా ఏసయ్యాయా మరి పాశ్రమ గారు కూడా తనకు ఆ తన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ప్రోత్సాహం కలిగించే ఒక పాట తను పాడుతా ఉంటా మనం మనం కూడా విందాం ఆ పాట ద్వారా దేవుడు ఏం మాట్లాడతాడో చూద్దాం దగ్గర మైక్ లేకపోతే అది పశ్చాత్తాపము నంది తండ్రి క్షమ గురుచు పంపు మోక్షేమము ప్రభుని దూసిలువ ముఖము చెల్లని నాకు పుట్టించే ధైర్యము ప్రభుని దూసిలు వాముఖము చెల్లని నాకు పుట్టించే ధైర్యము మాగము చూపోము ఇంటికి నా తండ్రి ఇంటికి మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి ధనమే సర్వం వనచు సుఖమే స్వర్గం వనచు తండ్రిని వీరి ధరణి భోగములెల్ల బ్రతుకు ధ్వంసము చేయ దేవాని చేరి ధనమే స్వర్గం వనచు సుఖమే స్వర్గం వనచు ధనమే స్వర్గం వనచు సుఖమే స్వర్గం వనచు తండ్రిని వీరి ధరణి భోగములెల్ల బ్రతుకు ధ్వంసము చేయ దేవాని చేరి దేహి అని నీ వైపు చేతులెత్తిన నాకు దారిని చూపు దేహి అని నీ వైపు చేతులెత్తిన నాకు దారిని చూపు అక్కము చూపు ఇంటికి నా తండ్రి ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి 
ಬಿದ್ದು ರಾಧೆ ಸಮಲೋನಾ ಬಾಬುಂದು ನನ್ನು ಕೊನಚು ತಪ್ಪೇತಿ ಮಾಗಮು ತರಲಿ ಪೋಯಿರಿ ನೇನು ನಮ್ಮೀನ ಹಿತುಲೆಲ್ಲ ತರಿಮೆ ದಾರಿ ಇದ್ಯಾಮು ದೋರಾದೆ ಸಮಲೋನಾ ಬಾಬುಂದು ನನ್ನು ಕೊನಚು ತಪ್ಪೇತಿ ಮಾಗಮು ತರಲಿ ಪೋಯಿರಿ ನೇನು ನಮ್ಮೀನ ಹಿತುಲೆಲ್ಲ ತರಿಮೆ ದಾರಿ ಇದ್ಯಾಮು ದಾಕ್ಷಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ನೀ ದಯ ನಾ ಪೈ ಕುರಿ ಪಿಂಚಿ ಧನ್ಯು ನೀಚೆಯು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ನೀ ದಯ ನಾ ಪೈ ಕುರಿ ಪಿಂಚಿ ಧನ್ಯು ನೀಚೆಯು ಮಾಕ ಮುಚು ಪೋ ಇಂಟಿಕಿ ನಾ ತಂದ್ರಿ ಇಂಟಿಕಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಪಂಚಮು ಚೂಪಿಂಚು ಕಂಠಿ ಅಮ್ಮ ಕಂಠಿನಿ ನೇನು ಅದು ಮೂಡಕ ನಿಕಿ ನಾದು ಆ ಕಾಲಿ ಭಾದತು ಅನ್ಯಾಯ ಮೈ ಪೋಯೇ ಪಂದಲು ಸಹ ಬೆಳುವೆಯ ಅಲವಡೆ ನೋವೇದನ ಅಮ್ಮೋ ಕೊಂಟಿನಿ ನೇನು ಅದ ಮೂಡಕ ನಿಕಿ ನಾದು ಆ ಕಾಲಿ ಬಾದನು ಅನ್ಯಾಯ ಮೈ ಪೋಯೇ ಪಂದೋಲು ಸಹ ಬೆಳುವೆಯ ಅಲವಡಿ ನೋವೇದನ ಅಡು ಗಂಟೆಯ ವನಿತಿ ಮೇಲ್ಕೊನೆಯೇ ಮಾನವತ ಆಶ್ರಯ ಮೂಗು ಚುಮು ಅಡು ಗಂಟೆಯ ವನಿತಿ ಮೇಲ್ಕೊನೆಯೇ ಮಾನವತ ಆಶ್ರಯ ಮೂಗು ಚುಮು ಮಾಗ ಮುಚು ಪೋಮು ಇಂಟಿಕಿ ನಾ ತಂದ್ರಿ ಇಂಟಿಕಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಪಂಚಮು ಚೂಪಿಂಚು ಕಂಡಿಕಿ ಕೊಡುಕೋನೆ ಕಾದನಚು ಗೃಹ ಮೇಚರ ಸಾಲನಚು ಕೋಪಿಂಚಿ ಬೆಲ್ಲಿತಿ ಕೂಲಿ ವಾಣಿಗೆ ನೈನ ನೀ ಇಂತ ಪನಿ ಚೇಸಿ ಕನಿಕರ ಮೇ ಕೋರುದು ಕೊಡುಕೋನೆ ಕಾದನಚು ಗೃಹ ಮೇಚರ ಸಾಲನಚು ಕೋಪಿಂಚಿ ಬೆಲ್ಲಿತಿ ಕೋಲಿ ವಾಣಿಗೆ ನೈನ ನೀ ಇಂತ ಪನಿ ಚೇಸಿ ಕನಿಕರ ಮೇ ಕೋರುದು ಕಾದನಕೋ ನಾ ತನ್ರಿ ದಿಕ್ಕ ಬರುನು ಲೇರು ಕ್ಷಮಿಯಿಂಚಿ ಪ್ರೋ ಕಾದನಕೋ ನಾ ತನ್ರಿ ದಿಕ್ಕ ಬರುನು ಲೇರು ಕ್ಷಮಿಯಿಂಚಿ ಪ್ರೋ ಮಾಕಾಮು ಚೂಪೋಮು ಇಂಟಿಕಿ ನಾ ತನ್ರಿ ಇಂಟಿಕಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಪಂಚಮು ಚೂಪಿಂಚು ಕಂಠಿಕೆ ನಾ ತಂದ್ರಿ ನನ್ನ ಚೂಚಿ ಪರಿಗಿಡಚು ಏ ತಿಂಚಿ ನಾ ಪೈ ಪಡಿ ಏ ನವ ಜೀವ ಮನು ಕೋಚಿ ಇಂಟಿಕಿ ತೋಟೊನಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನನ್ನು ದೇವಿಂಚೆನು ನಾ ತಂದ್ರಿ ನನ್ನ ಚೂಚಿ ಪರಿಗಿಡಚು ಏ ತಿಂಚಿ ನಾ ಪೈ ಪಡಿ ಏ ನವ ಜೀವ ಮನು ಕೋಚಿ ಎಂಟಿಕಿ ತೋಟೊನಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನನ್ನು ದೇವಿಂಚೆನು ನಾ ಜೀವಿತ ಕದೆಯಂತ ಏಸು ಪ್ರೇಮ ಕುಧರಲು ಸಾಕ್ಷಾ ಮೈಗುಂಡನು ನಾ ಜೀವಿತ ಕದನಂತ ಏಸು ಪ್ರೇಮ ಕುಧರಲು ಸಾಕ್ಷಾ ಮೈಗುಂಡನು ಮಾತ ಮುಚು ಕೋಮು ಇಂಟಿಕಿ ನಾ ತಂದ್ರಿ ಇಂಟಿಕಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಪಂಚಮು ಜೂ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಾಕ್ ವಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರಕಿ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನಲಕಿ ಪೆದ್ದವಾಳಂದರಕಿ ನಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಂದನಾ ತೆಲಿಯಜೇಸಿಕೊಟ್ನಾ ಅಂಡಿ ಮರಿ ಕೊನೆ ದಿನಾಲಗಾ ದರ್ಶನ್ ಬಾಬು ನಾ ಮಾಟ ಗಾನಿ ಏವಿ ವಿನಟ್ಲೇದು ಅಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈನೆ ನೇನು ಕಲ್ಸಿ ಪ್ರಾರ್
దేవ మాకు దిక్కెవరినా నువ్వే దిక్కు తండ్రి మాకు ఈ లోకలు ఎవరున్నప్పటికీ కూడా ఆ రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు నాకు దిక్కెవరు లేదు తండ్రి నువ్వే తండ్రి దిక్కు అనేసి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నప్పుడు మరి దేవుడు ఎందుకు ఈ పాట నాకు పాడాలనిపించింది పాడాను మరి నా ప్రతి అవసరతలు వేసిన వేసే తీర్చాలని మేము మిమ్మల్ని అందరూ కోరుకుంటున్నాము నా గురించి నా కుటుంబ గురించి నా కొడుకు గురించి ఎక్కువ ప్రార్థన చేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఇచ్చిన సాక్ష్యం దేవుడు దీవించింది పాస్టం గారు దర్శన్ బాబు విషయం ఎక్కువ బ్యాంక్ పడుతున్నారు ప్రతి తల్లికి కొడుకు కోసం బ్యాంక్ ఉంటుంది ఇక్కడ అందరం కూడా మన బిడ్డల కోసం ఓకే మనం అందరం కూడా మన బిడ్డల కోసం బెంగ పడేవాళ్ళం అయితే ఆ బెంగని ప్రార్థనగా మలుచుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరూ మీ మీ బెంగలు ప్రార్థనగా మలుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే బెంగ పడడం ద్వారా ఏ పనులు జరగవు కేవలం ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే మనం దేవుని కార్యాలు చూడగలం అదే పాస్టర్ గారు కూడా చెప్పాను నేను ఒకప్పుడు బెంగ పడేవాడిని అయితే ఆ బెంగ కోపంగా మారిపోయేది నా బెంగ కోపంగా మారిపోయి ఆ కోపం వాడి మీద చూపించేవాడిని ఇప్పుడు నేను బెంగ పడ్డ మానేసాను ఆటోమేటిక్గా కోపం కూడా లేదు ఎందుకంటే బెంగే కదా కోపంగా మారుతుంది ఆ బెంగ పడ్డ మానేసాను ఎందుకంటే అబ్రాహ్మ దేవుడు ఇస్సాక దేవుడు యాకోబు దేవుడు నన్ను దీవించిన దేవుడు ఆటోమేటిక్ గా నా కొడుకు కూడా దీవిస్తాడు ఆయన కరుణ వెయ్యి తరాల వరకు ఉంటుంది కదండి ఆయన కరుణ వెయ్యి తరాలు కనుక మన బిడ్డను తప్పకుండా దేవుడు దీవిస్తాడు నీ బిడ్డ నీ నీ బల నీ భోజనం బల చుట్టూ వారు ఒలీవ మొక్కల వలె ఉందని సెలవు ఇచ్చాడు కదండి ఒలీవ మొక్క సారీ ఒలీవ మొక్కల వలె ఉంటారు గనక అంతే ఒలీవ్ శ్రేష్టమైన ఒలీవ మొక్కలు మనం ఊహించుకుందాం దేవుడు తప్పకుండా మన బిడ్డను దీవిస్తాడు సరే ఈరోజు ఆ దేవుని వాక్యం మీతో పంచుకోవడానికి ఆలోచించినప్పుడు నా మనసులో దేవుడు తీసుకొచ్చాడు మూడు కోణాల ఒక చూపు ఈ చూపు అనే మాట పరమ గీతాల్లో చదువుతాం దీనికోసం చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా గొప్ప దేవుడా మంచి దేవుడా మహారక్షకుడా మాతో మాట్లాడే మంచి దేవుడా మాతో మాట్లాడే సజీవుడైన దేవుడా బ్రతికున్న మనుషులకు సహాయం చేసే బ్రతికి ఉన్న దేవుడా నీకు స్తోత్రము తండ్రి నువ్వు సజీవుడు నాయన నాయన మా బ్రతుకులు మలుస్తావు మా మమ్మల్ని ఒక శిల్పంలో చెక్కుతావు తండ్రి నీకు స్తోత్రం నీ స్వరూపంలో చెక్కుతావు రోజు కొంచెం 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 మమ్మల్ని చెక్కుతూ నాయన నీ స్వరూపులకు మలుస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంది నీ రాకడ కోసం సిద్ధపరుస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు ఒక వధువు సంఘంగా మమ్మల్ని అలంకరిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు ముడుత మచ్చ డాగు కళంకం లేకుండా నాయన మహిమ గల సంఘంగా నిర్దోషమైన సంఘంగా ఉండేటట్లు మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దుతున్నందుకు నీకు వందనాలు కృతజ్ఞతలు తండ్రి నాన్న ఇలాగే మేము బ్రతికినంతకాలం ఆయుష్ ఉన్నంతకాలం ప్రతి రోజు ఏదో ఒక మాట ద్వారా మేము చెక్కబడి నీ స్వరూపం మలచబడి నీ నీ సంధికి వచ్చేటప్పుడు నీవు కోరుకున్న రూపులో నీవు కోరుకున్న స్వరూపంలో పోలికలో మార్చబడి రావడానికి సహాయం చేతండి నీకు వందనాలు మరి లాక్డౌన్ పొడిగించబడుతూ ఉండగా కఠినమైన పరిస్థితులు ప్రపంచం నింటి ముందుగా మమ్మల్ని మాత్రం దాని నోవాహ కుటుంబాన్ని ఎలాగైతే ఓడలో భద్రపరిచావో అలాగే నీ రెక్కల నీడలో మమ్మల్ని భద్రపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు వేవేల వందనాలు తండ్రి ఆ లోకపు శ్రమల సెగ మాకు తగలకుండా నీవు బండగా అడ్డుగా ఉన్నందుకు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా నీ బండ చాటున మమ్మల్ని భద్రపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మా చుట్టూ అగ్ని జ్వాల లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ మరి షడ్రక్ మెషక్ అభ్యజ్ఞలను ఏ అగ్ని జ్వాల మరి ఏమి చేయలేకపోయిందో కనీసం వారి వస్త్రములు కాలేదు వారి వెంట్రుకులు కూడా కాలిన వాసన 
తగలే ఎదుకు తండ్రి అటువంటి అగ్ని వాసన కూడా అంటకుండా వాళ్ళని అగ్ని జ్వాలల్లో కాపాడినట్టుగా కరోనా వాసన అంటకుండా కరోనా జ్వాలల్లో మమ్మల్ని కాపాడుతున్నందుకు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం బైబిల్లో ప్రతి వాగ్దానాన్ని ప్రతి ఆశ్చర్యకార్యాన్ని ఇప్పుడు స్పష్టంగా మా ఎడల నీవు నెరవేరుస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ఇప్పుడు నీ వాక్యం ధ్యానిస్తున్న నీ ఆత్మ సహాయం మాకు ప్రసాదించమని అర్థం చేసుకునే జ్ఞానము తెలివితేటలు మరి జ్ఞాపకం ఉంచుకునే జ్ఞాపక శక్తి అన్వయించుకునే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మాకు దయచేయమని ఏ సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఓకే రైట్ మూడు కోణాల ఒక చూపు ఏమిటిది చూడండి పరమగీతం నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో నా సహోదరి ప్రాణేశ్వరి నీవు నా హృదయమును వశపరుచుకుంటివి ఒక చూపుతో నా హృదయమును వశపరుచుకుంటివి నీ హారములలో ఒకదాని చేత నన్ను వశపరుచుకుంటివి హలలుయ ఇది ప్రియుడు ప్రియురాలతో చెప్తున్న మాట పరమగీతాల్లో పరమగీతము సాంగ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అంటే రాజుల రాజు ప్రభుల ప్రభు అలాగా గీతాలకు గీతం అనమాట పరమగీతం ఓకే అందులో ప్రియుడు అంటే యేసుక్రీస్తు వధువు సంఘం మనం మనతో ఏం చెప్తున్నాడంటే నా సహోదరి ప్రాణేశ్వరి ఈ పిలుపు కొంచెం మనకు వ్యర్థగా ఉంటుంది సహోదరి ప్రాణేశ్వరి యాక్చువల్గా దేవుని భాష అదే మరి దేవుని భాష అదే మనం అందరము ఇప్పుడు ఒక భార్య ఒక భర్త ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ దేవుణ్ణి తండ్రి అనే పిలుస్తారు కదా కాబట్టి దేవుని దృష్టిలో మనం అందరం కూడా సహోదర సహోదరి ఉన్నారు కనుక దేవుడు మన మనల్ని అలాగే పిలుస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ వధువు సంఘంతో ఆయన ముచ్చటిస్తూ నా సహోదరి అంటే నాతో సమానమైన దానివి అని అర్థం నాతో సమానమైన దానివి నాకున్న స్థాయి నీకు ఇస్తున్నాను నా స్థాయితో సమానమైన స్థాయితో స్థాయిలో నిన్ను చూస్తున్నాను ఆ పిలుపులోనే ఎంత మాధుర్యం ఉందండి ఇప్పుడు మన నా మా అన్నయ్యని నా ఫ్రెండ్ని ఒక ఇంటికి తీసుకెళ్ళాను పరిచయం చేస్తాను పరిచయం చేసేటప్పుడు ఈయన మా అన్నయ్య అండి మా ఇంట్లో నెంబర్ వన్ తను నెంబర్ టూ నేను అని చెప్తాను మరి ఈయన ఎవరండి అంటే ఈయన నా ఫ్రెండ్ అండి అంట ఖచ్చితంగా మీ మనసులో మా అన్నయ్యకి ఎక్కువ స్థానం నా ఫ్రెండ్కి తక్కువ స్థానం ఇస్తారు ఖచ్చితంగా అది ఆటోమేటిక్గా ఆ డివిడే ఆ డివి అది అవైపోతుంది అనమాట డివిజన్ మా అన్నయ్య అనగానే దాదాపు నాతో సమానంగా చూస్తారు నా ఫ్రెండ్ అంటే ఓకే సెకండ్ ప్లేస్ ఇస్తారు అనమాట అంటే సహోదరుల సమానం అనే లెక్క అనమాట సహోదరుల సమానం కాబట్టి ఇప్పుడు యేసు ప్రభు మనతో నాతో మీతో ఏమంటున్నాడు నా సహోదరి అంటే నాతో సమానమైనవి బిడ్డ నాతో సమాన స్థాయి నీకు ఇస్తున్నాను నా ప్రాణేశ్వరి ఈశ్వరి అంటే పరిపాలించడం ఈశ్వరుడు అంటే పరి పరిపాలించువాడు వన్ హూ రెయిన్స్ ఆర్ ఈఐజిఎన్ఎస్ రెయిన్స్ వన్ హూ రెయిన్స్ నా ప్రాణాన్ని నువ్వు వేళ్తున్నావు అంటాడు నా ప్రాణేశ్వరి అంటే నా ప్రాణాన్ని నువ్వు వేళ్తున్నావు నీవు నా మీద అధికారం కూడా చెలయించేట నాకు నా మీద నీకు అధికారం కూడా ఇచ్చాను నా సహోదరి నా ప్రాణేశ్వరి నీకు తెలుసో లేదో కానీ నా హృదయాన్ని నువ్వు వశపరిచేసుకున్నావు ఆకర్షించేసుకున్నావు నా హృదయాన్ని లాగేసుకున్నావు నువ్వు నా హృదయాన్ని నీ స్వంతం చేసేసుకున్నావు నన్ను నీ దగ్గరగా తీసేసుకున్నావు నా హృదయాన్ని వశపరుచుకున్నావు నీ హారములలో ఒకదాని చేత నన్ను వశపరుచుకుంటివి అబ్బా ఆ నువ్వు ధరించుకున్న హారాలు ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నాయి వాటిని చూస్తుంటే నీకు దూరంగా ఉండలేకపోతున్నాను నీకు దగ్గరగా వచ్చి నిన్ను హత్తుకోవాలనిపించినంత అందంగా అలంకరించుకున్నావు ఎంత అట్రాక్టివ్ ఉన్నావు ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉన్నావు అసలు నేను నా దృష్టి నీ మీద నుంచి మరల్చుకోలేకపోతున్నాను నా దృష్టి అంతా నీ మీదే ఉంది తిప్పుకోలేకపోతున్నాను నువ్వు నన్ను ఆకర్షించేసావు నన్ను వశపరిచేసుకున్నావు అంటాడు 
నేను పరమ గీతాల్లో ఈ మాట చదివేటప్పుడు ఇది ఎప్పటికైనా సాధ్యమేనా అనుకున్నా ఇది ఎప్పటికైనా సాధ్యమేనా దేవుణ్ణి మనిషి వశపరుచుకోగల పరమ పరిశుద్ధులైన దేవుణ్ణి పరమ పాపాత్రులైన మనిషి ఎప్పుడు ఎప్పటికీ వశపరుచుకోగలడు ఇది ఎలాగా ఇది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ వాక్యంలోనే నాకు జవాబు చూపించాడు ఓకే జాగ్రత్తగా మళ్ళీ చదువు జాగ్రత్తగా మళ్ళీ చదువు అంటుంటారు పరిశుద్ధాత్ముడు అండి బైబుల్ స్టడీ చేసేటప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు పక్కనే కూర్చుంటాడు ఎందుకంటే మనం ప్రార్థన చేస్తాం కదా దేవా నీ ధర్మశాస్త్రం అందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులు చూసినట్లు నా కన్నులు తిరుగుమంట కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన కళ్ళు తెరుస్తాడు మన కళ్ళు తెరిచి ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు చూసేటట్టుగా చేస్తాడు అనమాట గనుక మళ్ళీ చదువు మళ్ళీ చదువు అంటుంటే మళ్ళీ చదవడం మొదలు పెట్టాను నా సహోదరి నా ప్రాణేశ్వరి నీవు నా హృదయమును వశపరుచుకుంటివి ఒక చూపుతో నా హృదయమును వశపరుచుకుంటివి నీ హార్మోనులో ఒకదాని చేత నన్ను వశపరుచుకుంటివి మళ్ళీ చదువు అంటాడు పరిశుద్ధాత్ముడు పరిశుద్ధాత్ముడు అంటే ఎలా అంటే ఒక టీచర్ అంట బెస్ట్ టీచర్ టీచర్స్ పిల్లలకు బోధించేటప్పుడు అండి పిల్లల నుంచి ఆన్సర్ రప్పించాలి ఇక చాలా ఎవరైనా టీచర్స్ ఉంటే తెలుస్తుంది పిల్లల నుంచి ఆన్సర్ రప్పించాలి పిల్లల్లో ఉంటుంది ఆన్సర్ ఉంటుంది అది పిల్లల నుంచి రప్పించాలంటే టీచర్స్ అలా గైడ్ చేస్తామంట ఒక చిన్న చిన్న హింట్స్ ఇచ్చుకుంటూ హింట్స్ ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళ నుంచి ఆ జవాబు చెప్పిస్తారనమాట అది టీచర్ అసలైన సరైన టీచర్ పద్ధతి కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముడు కూడా మనకు మంచి టీచర్ మంచి బోధకుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఏమిటంటే ఒక మరలి చదువు వర్షపరుచుకుంటివి ఎలా వర్షపరుచుకున్నాడు వర్షపరుచుకుంది సంఘం దేవ దేవుణ్ణి ఒక చూపు ఒక చూపుతో ఒక చూపు అంటే ఏమిటి అలాగా అడుగుతుంటే కొంతసేపటికి నాకు అర్థమైంది అవును ఒక చూపు అంటే రెండు కళ్ళతో కూడిన మూడు కోణాల చూపు అంటే పొడుగు వెళ్ళపై కాదు లోతు కూడా ఉంటుంది కదండి డెప్త్ కూడా రెండు కళ్ళుతో మనం చూసేటప్పుడు డెప్త్ కూడా ఉంటుంది ఒక కళ్ళతో మనకు డెప్త్ తెలియదు అండి అంటే అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి దూరంగా ఉంది దగ్గర ఉంది అనుకుంటాం కానీ ఒక కళ్ళతో డెప్త్ తెలియదు మనకి ఇప్పుడు నాకు షుగర్ అటాక్ అయిన తర్వాత చాలా కాలం పట్టించుకోలేదు దానివల్ల ఏమైందంటే నాకు కుడి కంటిలో రెటీనాలో ఉన్న నరాలు దెబ్బతిన్నాయి నరాలు దెబ్బతిన్న వల్ల ఒక కన్ను తాలూకా దృష్టి ఫార్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పోయింది అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫార్టీ పర్సెంటే ఉంది అది కూడా డయాగ్నల్ గా పైకి ఉంటుంది డయాగ్నల్ గా కింద ఉండదు అనమాట ఇక్కడ దానివల్ల త్రీ డి ఎఫెక్ట్ పోయింది నా కళ్ళకి అంటే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వచ్చేటప్పుడు అవి స్పీడ్ బ్రేకర్ లా కనిపించదు నాకు దానివల్ల ఎన్నోసార్లు కారు బంపర్స్ ఎక్కించేస్తుంటాను గొయ్యి వచ్చినప్పుడు గొయ్యి కూడా అది ఎంతలో అవుతో నాకు క్లియర్ గా తెలియదు ఎందుకు నాకు రెండు కళ్ళలో సమానమైన సైట్ లేకపోవడం వల్ల నేను ఒక ఆ డెప్త్ కోల్పోయా అనమాట అలా అయితే యాక్చువల్ గా జరిగేది ఏంటి రెండు కళ్ళతో చూసేటప్పుడు లోతు కూడా ఉంటుంది అది మూడో కోణం అంటే పొడుగు వెడల్పు లోతు అది మూడో కోణం అనమాట కాబట్టి మూడు కోణాల చూపు అంటాం ఒక చూపులో మూడు కోణాలు ఉంటాయి అర్థం ఎందుకండి కాబట్టి ప్రియురాలు తంటాడు ప్రియురాల నా ప్రాణేశ్వరి నా సహోదరి నీ ఒక చూపుతో నా హృదయాన్ని వశపరుచుకున్నా అంటే నీ చూపులోని మూడు కోణాలు నన్ను వశపరుచుకున్నాయి ఆ నీ చూపులో ఆ మూడు కోణాలు చాలా టాప్ అది నన్ను చాలా గెలిచేసింది అది నన్ను లాగేసింది అనుకుంటే ఎప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అడిగాను ఓ అవును పరిశుద్ధాత్మడ అవును ఒక చూపులో రెండు కళ్ళతో చూసే ఒక చూపులో మూడు కోణాలు ఉంటాయి మరి పరిశుద్ధాత్మడ ఆ మూడు కోణాలు ఏమిటి అని అడిగారు అడిగితే వెంటనే చెప్పడండి పరిశుద్ధాత్ముడు బైబుల్ చదువుకో బైబుల్ చదువుకో నీకు ఎక్కడో దొరుకుతుంది అంటాడు అంట ఎక్కడ దొరుకుతుంది చదువుకో అంటాడు ఆ వెంటనే అన్ని చెప్పాడు మనల్ని ఆయన సందులో కూర్చోబెట్టి కూడా ఆయన ఉద్దేశం కాబట్టి చెప్పేస్తే ఆ తెలిసిపోయిందని వెళ్ళిపోతాం మనం ఇక మనం బైబుల్ చదవం కానీ పరిశుద్ధాత్మడు ఏం చేస్తాడు అలా ఆగుతుంటాడు వెంట వెంట చెప్పకుండా బైబుల్ చదువు 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 ప్రేరేపిస్తుంటాడు అయితే నేను అలా చదువుతున్నాను చదువుతుంటే ఒకరోజు ఆ కురింది పత్రికలో ఉన్న మాట కనిపించింది గమనించండి మొదటి కొరింది పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన కాగా విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడును నిలుచును 
వీటిలో శ్రేష్టమైంది ప్రేమయే కాబట్టి ఒక ఆ ఒక చూపులో ఉన్నవి ఏంటంటే విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏమర్థమైందంటే సరైన విశ్వాసం మనలో ఉంటే సరైన నిరీక్షణ మనలో ఉంటే సరైన ప్రేమ మనలో ఉంటే మనం యేసు ప్రభుని వశపరిచేసుకుంటాం యేసు ప్రభు మన వాడైపోతాడు యేసు ప్రభు మన మాట వినేస్తాడు యేసు ప్రభు మనతోనే ఉంటాడు ఇక యేసు క్రీస్తు మనల్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఇక అలా అంత అద్భుతమైన ప్రేమ మనలో మన యేసు ప్రభులో యేసు ప్రభుకి మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాడు కనుక విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ అనే మూడు కోణాల చూపుతో ఆయన చూడాలంటే ఎంత అద్భుతమైన బాట పరిశుద్ధాత్మ రాయించి పెట్టాడని ఎన్ని రకాలుగా మనల్ని బోధిస్తున్నాడు అయితే విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడు మాటలకు బైబిల్లో కొంతమంది వ్యక్తులు ఉదాహరణగా ఉన్నారు నేను అవి చదివేటప్పుడు వాళ్ళని నేను స్టడీ చేయడం మొదలు పెట్టాను గమనించండి ముందుగా విశ్వాసం విశ్వాసానికి ఎవరు ఉన్నారు మత్తే స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఐదు నుండి పది వచ్చినా చదువుదాం అండి ఆయన కపెన్ హోములో ప్రవేశించినప్పుడు ఒక శతాధిపతి ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి ప్రభువా నా దాసులు పక్షవాయువుతో మిగులు బాధపడచ్చు ఇంటిలో పడి ఉన్నాడు అని చెప్పి ఆయన వేడుకొని యేసు నేను వచ్చి వాణ్ణి స్వస్థపరిచేదను అని అతనితో చెప్పగా ఆ శతాధిపతి ప్రభ్వా నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చేటకు నేను పాత్రులు కాను నీవు మాట మాత్రం సెలవి అప్పుడు నా దాసులు స్వస్థపరచబడను నేను కూడా అధికారంకు లోబడిన వాడును నా చేతి కింద సైనికులు ఉన్నారు నేను ఒకరిని పొమ్మంటే పోవును ఒకరిని రమ్మంటే వచ్చును నా దాసుని ఈ పని చేయమంటే చేయను అని ఉత్తరం ఇచ్చాను ఏసు ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడి వెంట వచ్చుతున్న వారిని చూసి ఇస్రాయేళ్ళు ఎవరికైనా నేను ఎంత విశ్వాసం ఉన్నట్టు చూడలేదని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుతున్నాను అన్నాడు గమనించారా అయితే యేసు క్రీస్తు ఆశ్చర్యపడినంత విశ్వాసం అంటే ఇంతకీ అతడు ఇస్రాయేల్ యూదుడు కాడు ఇస్రాయేలుడు కాడు యూదేతరుడు అంటే అన్యజనుడు అనమాట ఎంత విశ్వాసం బాబోయ్ నేను వస్తాంటే అదుదు ప్రభా ఇంత చిన్న పనికి నువ్వు ఎందుకు అంత సమయం తీసుకోవాలి చాలా చిన్న పని నీకు నువ్వు ఊ అయిపోతుంది అంత శక్తి నీ దగ్గర ఉంది ప్రభా నాకు తెలుసు నేను నమ్ముతున్నాను కదా నాకు అర్థమైపోయింది నువ్వు ఊ అంటే స్వస్థపరచబడను గాక అని ఇక్కడి నుంచి అనే అక్కడ సెట్ అయిపోతుంది నాకు తెలుసు నీ మాట చాలా పవర్ నీ అద్భుతమైన శక్తి నాకు అర్థమైపోయింది ప్రభా నువ్వు దేవుడు వల్ల నాకు తెలిసిపోయింది దేవాది దేవుడు సృష్టికర్తవు నీవు నీవు పలికితే ప జరగని దేముంది ఆయన అన్ని పదాలు ఆ ఒక్క భావనలో ఉన్నాయండి యేసు ప్రభు ఆశ్చర్యపోయాడు అబ్బా ఇస్రాయల్లో కూడా ఇంత విశ్వాసం ఎవరి దగ్గర లేదే అంటాడు అంత గొప్ప విశ్వాసం యేసు ప్రభు ఆకర్షితులైపోయాడు అనమాట అట్రాక్ట్ అయిపోయాడు అతని విశ్వాసానికి వశం అయిపోయాడు అనమాట ఓకే నీ విశ్వాసం చెప్పడం జరుగును గాక అతను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అడుగుతాడు ఆ ఏ టైంకి బాగుపడ్డాడు అని చెక్ చేస్తాడు పలానా టైం కంటే జ్ఞాపకం చేస్తా ఓ ఎస్ కరెక్ట్గా ఆ టైంలోనే ప్రభు నీ దాసు స్వస్థపరచబడిన దాక అని మాట చెప్పాడు అక్కడ ఆయన చెప్పాడు ఇక్కడ జరిగిందనమాట అబ్బా ఎంత గొప్పది నాకు తెలుసు నేను ఆయన నమ్మాను అని చెప్పుకుంటాడు అటువంటి విశ్వాసం మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు మనం యేసు ప్రభుని వశపరుచుకున్నంత ప్రేమ కలిగి వారు అవుతాండి అప్పుడు మన ఎలా ఆ మాట నెరవేరుతుంది ఏమిటది ఒక చూపుతో నీవు నన్ను వశపరుచుకుంటేవి ఒక చూపుతో వశపరుచుకుంటేవి అంటే ఆ చూపులోని విశ్వాసాన్ని దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఓకే మనం అటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నామా ప్రభు తప్పక చేస్తాడు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు సార్వభౌమ అధికారం గల వాడు ఆయన చేసి తీరుతాడు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఆయన చేసి తీరుతాడు ఆయన ఆయన దగ్గర 
మన విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించగలిగితే అది అంత అద్భుతం అండి ఇప్పుడు ఈ ప్రయాసం అంతా దానికోసమే వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును కదండి వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును రోజు మనం వాక్యం వినడం ద్వారా అటువంటి విశ్వాసంలోకి వెళ్తాం మనం వాక్యం వింటూ వాక్యాన్ని చదువుతూ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ వాక్యాన్ని సంభాషణ చేస్తూ మనందరిలో మనం మనం సంభాషణ చేసుకోవాలండి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మన అందరూ కూడా సంభాషణ చేసుకుంటూ అనుభవాలు చెప్పుకుంటూ విశ్వాసం నుండి విశ్వాసానికి ఎదుగుతూ ఉండాలట ఆ విశ్వాసం అనేది ఎంత శక్తి అండి సర్వ సృష్టికర్త దేవుణ్ణే వశపరి చేసుకుంటుందటండి మనలో విశ్వాస మామూలు కాదండి కాబట్టి వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట అనేది యేసుక్రీస్తు మాట వలన కలుగును కాబట్టి బైబిల్ చదువుతూనే ఉండాలండి బైబిల్ వింటూనే ఉండాలి బైబిల్ విషయాలు నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి అన్ని కలిపి విశ్వాసంలో ఎదగడానికి విశ్వాసంలో ఎదగడానికి మాత్రం ఇంకేంది కాదని నమ్మకంలో పెరగడానికి ప్రభు అంటే అచంచలమైన విశ్వాసం అంటే చూసారా చంచలం అంటే ఏంటి అర్థం కద కదిలిపోవడం కదండి అచంచలం అంటే అసలు కదిలే ప్రసక్తే లేదనమాట ఒకసారి నా జీవితంలో ఇలాంటి అనుభవం ఎదురైంది ఏమిటంటే నేను రక్షించబడిన కొత్తలో అండది ఎనభై మూడవ సంవత్సరం రక్షించబడ్డాను అంటే అదే సంవత్సరం నైట్ కాలేజ్ బీకామ్ జాయిన్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఇయర్ మా నాన్నగారితో నాకు గొడవ నా మా నాన్నగారికి నాకు పడేది అంటే మా నాన్నగారు సరైన మార్గంలో లేరు నేను దాన్ని ప్రశ్నిస్తాను ప్రశ్నించడం వల్ల నేను నేనంటే ఇష్టపడలేదు నాన్నగారు ఈ సంవత్సరం నేను వెళ్ళిపోతున్నాను కాబట్టి నేనేం చేశానంటే మా నాన్నగారు డబ్బులు అడిగలేను కాదు అడిగినా ఎవరు కూడా అయితే దేవుని మీద పూర్తిగా ఆధారపడ్డ మొదలుపెట్టారు అప్పుడే రక్షించబడ్డాను ఇక విశ్వాసంలోనే పెంచబడ్డాను డాక్టర్ గోడిసామి గారి సబ్జెక్టే విశ్వాసం ప్రతి ప్రసంగం కూడా విశ్వాసం మీద చేసేవారు ఇక నాలో విశ్వాసం విని 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 విశ్వాసం చాలా ఎక్కువైందండి అయితే బీకామ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ టైం దగ్గరకు వచ్చింది ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కట్టాలి యాభై నలభై ఎనిమిది రూపాయలు కట్టాలి అప్పుడు అప్పట్లో ఫీజు అంతే అయితే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఎవరిని అడగలేను వెయిట్ చేస్తాను దేవుడు పంపిస్తాడులే దేవుడు పంపిస్తాడులే అని వెయిట్ చేస్తాను ఎలా పంపిస్తాడో నాకు తెలియదు దేవుడిని అడిగాను అడిగితే ఇస్తాడు వెతికితే దొరుకుతాడు తలుపుతాడితే తెలుస్తాడు అని సుంది కదా కాబట్టి నేను అడిగాను ఇస్తాడు అంతే నేను వెతుకుతున్నాను దొరుకుతాడు తలుపు తడుతున్నాను తెలుస్తాడు అంతే అయితే ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కట్టడానికి డెడ్ లైన్ దాటిపోయింది డబ్బులు లేవు దొరకలే ప్రభు ఆ డెడ్ లైన్ అయిపోయింది ప్రభు అప్పుడు ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు అన్నారు ఒక్క రూపాయి ఫైన్తో మరొక వారం రోజులు టైం ఇచ్చారండి ఒక్క రూపాయి ఫైన్తో మళ్ళీ ఆ వారం అంతా వెయిట్ చేశాను డబ్బులు రాలేదు ఓకే దేవుడు ఇస్తా చూద్దాం ఆ ఈ బీకాంలో జాయిన్ చేసిందే ఆయన కదా ఈ బీకాం వరకు వచ్చి రావడానికి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ చేసిందే ఆయన కదా కాబట్టి చూద్దాం అనుకున్నాను ఆ వారం రోజులు డబ్బులు రాలేదు కట్టలేకపోయాను అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తా తెలియదు ఎవరు ఇస్తారో నాకు తెలియదు అలాగ ఉన్నాను అంతే ఎవరిని అడగను ఎవరితో చెప్పను అది నా చర్చ్లో కానీ నా ఫ్యామిలీ ఎవరితో చెప్పను ఎవరిని అడగను ఏమవుతుందో చూద్దాం తర్వాత కాలేజ్ వాళ్ళు ఇంకొక వారం టైం ఇచ్చారు రెండు రూపాయల ఫైన్ ఇదే లాస్ట్ ఇక మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్ లేదన్నారు మూడు రూపాయల ఫైన్ ఉంటాయి అప్పటికి నలభై ఎనిమిది రూపాయలది నలభై ఎనిమిది రూపాయలు నలభై ఎనిమిది రూపాయల ఫీజు యాభై ఒక్క రూపాయి అయింది అప్పుడు యాభై ఒక్క రూపాయితో ఫైన్ కట్ లాస్ట్ డేట్ ఇక లాస్ట్ వచ్చేసింది అది సాటర్డే పడింది లాస్ట్ డే ఆ రోజు సాటర్డే మార్నింగ్ నేను బైబిల్ అంటే డే టైం బైబిల్ కాలేజ్ చదువుతున్నాను నైట్ ఈవినింగ్ బీకామ్ చదువుతున్నాను నైట్ కాలేజ్ అయితే మార్నింగ్ బైబిల్ కాలేజ్కి వెళ్ళి టిఫిన్ చేసినప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి కొద్దిసేపు ప్రార్థన చేసుకుందాం రండి ఈరోజు నేను నా ఫీజు కట్టడానికి లాస్ట్ డే యాభై ఒక్క రూపాయలు నేను కట్టాలి బ్యాంక్లో అయితే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు దేవుని అడుగుతున్నాను మూడు వారాలుగా అడుగుతున్నాను దేవుడు ఇప్పుడు వరకు ఇవ్వలేదు కానీ ఈ రోజు కానీ డబ్బులు కట్టకపోతే నేను ఈ సంవత్సరం ఎగ్జామినేషన్స్ రాసే అవకాశం పోయింది అంతే ఇంకా రాయలేదు కాబట్టి నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అన్నాను ప్రార్థన చేశారు అప్పుడు 
ఒక బైబిల్ మార్కర్ లాంటిది ఇలా పట్టుకున్నా అనమాట ఏదో బైబుల్ మార్కర్ లాడుదా ఉంటే నా దేవుడు యాభై యాభై రూపాయలు యాభై ఒక్క రూపాయలు ఇచ్చేసాడు అని అనుకున్నాను ఇదే నా డబ్బు నా ఫీజు డబ్బు అనుకున్నాను అనుకుని నా బైబిల్లో పెట్టుకున్నాను ఒక డైరీ ఉండేది రోజు డైరీ రాసేవాడిని దేవుడు చేసిన అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు నేను ఎవరితో సువార్త చెప్తా ఆ విషయాలు అన్ని ఆ డైరీలో రాసేవాడిని ఆ డైరీ పట్టుకున్నాను పట్టుకొని నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ప్రజల బ్రదర్ మళ్ళీ బ్యాంక్ లో ఫీజు కట్టిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తాను చెప్పాను డబ్బులు అయితే లేవు కానీ ఇచ్చేయాలని నమ్మాను కదా వెళ్తున్నాను బ్యాంక్ కి వెళ్తున్నాను ఫీజు కట్టేసి వస్తాను అన్నాను ఆ రోజు ఉపవాసం ఉన్నాను అనమాట ఆ రోజు ఉపవాసం ఉన్నాను మార్నింగ్ సారీ నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వాళ్ళతో పాటు చేయలేదు ఆ రోజు ఉపవాసం ఉన్నాను ఉండి అంటే శనివారం ఉపవాసం ఉంటే శనివారం సాయంత్రానికి భోంచేస్తాను అనమాట లేకపోతే ఆదివారం చర్చ అయిపోయిన తర్వాత భోంచేస్తాం అప్పుడు అలా ఉండేది కాబట్టి నేను బయలుదేరాను నేను బ్యాంక్ కు వెళ్లే లోపల ఎక్కడో ఒక దగ్గర దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు అయితే ఆ రోజు శనివారం కాబట్టి పన్నెండు గంటల కల్లా బ్యాంక్ క్లోజ్ చేసేస్తారు నేను బయలుదేరింది కరెక్ట్ గా పది గంటలకు బయలుదేరాలి అంటే టూ అవర్స్ ఉంది నాకు డెడ్ లైన్ దేవుడు ఇస్తాడు నన్ను జంగారెడ్డిగూడలో ఒక ఆంటీ ప్రమీల గారు అని చెప్పాను కదండి ఆవిడ అంతకుముందు శ్రీకాకుళం ఉండేవారు వాళ్ళు శ్రీకాకుళం ఉండేటప్పుడు నన్ను ప్రభులో నడిపించారు అయితే చిన్న ఆంటీ దగ్గరికి వెళ్ళాను అంటే ఎవరో ఒకరి ద్వారా ఇస్తాడు అనుకోని ఆంటీ నేను ఈరోజు బ్యాంక్లో ఫీజు కట్టాలి అయితే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ప్రార్థన చేశాను దేవుడు ఇచ్చాడని అమ్మాయిని ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా ప్రభు అడిగినప్పుడు అది దొరికినది అని నమ్మితే అది ప్ర ప్రభు ద్వారా అనుగ్రహించబడిన సెలవు ఇచ్చాడు కదా దేవుడు కాబట్టి దొరికింది అనుకున్నాను ఇంకా ఇది ఎందుకంటే ఇదే లాస్ట్ రెండు రూపాయలతో ఫైన్తో ఇది లాస్ట్ ఇక ఇంతకు మించి నాకు అవకాశం లేదు అంటే కాబట్టి ప్రార్థన చేయండి అన్నాను అయ్యో శాలే తప్పకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే అంకుల్ రాత్రి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అంకుల్ని హాస్పిటల్ జాయిన్ చేసాం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు అంకుల్కి నేను క్యారేజ్ తీసుకెళ్ళాలి రిక్షాకి వెళ్ళడానికి రెండు రూపాయలు నా దగ్గర లేవంద ఆవిడ నా పరిస్థితి నీ పరిస్థితి ఒకలాగా ఉంది రిక్షా రెండు రూపాయలు ఉంటే రిక్షా మీద వెళ్ళాలి లేకపోతే ఇప్పుడు నడుచుకుని వెళ్లాల్సి వస్తుంది నేను సరే శాలి ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు నీకు ఇస్తే నాకు ఇయ్యి నాకు ఇస్తే నీకు ఇస్తాను ఓకే శాలేం అని చెప్పేశారు సరే అంటే ప్రార్థన చేశారు బయలుదేరేశారు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఎక్కడ తిన్నగా మా మా ఇంటి వైపు వెళ్తున్నాను మా ఇంటికి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది నాకు ఎందుకంటే నేను అప్పటికి యూత్ సెక్రటరీగా ఉండేవాడు మా చర్చలో అంటే ప్రతి ఆదివారం యూత్ మీటింగ్ తాలూకు కానుకలు నా దగ్గరే ఉంటాయి ఆ కానుకల డబ్బా కనిపించింది కనబడి కానీ ఇది దేవుడు డబ్బ డబ్బే కదా దేవుడు బహుశా ఇందులోంచి తీసుకోమంటాడేమో మళ్ళీ ఇందులో కలిపేవచ్చు కదా అనుకున్నాను కానీ వెంటనే పరిశుద్ధ అప్పుడు నో నువ్వు యథార్థత తప్పిపోతావు జాగ్రత్త ఒకవేళ ఈ సాయంత్రమే చచ్చాడు ఇదిగో శాలిం కానుకల డబ్బులు తీసుకురా అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు నువ్వు అబద్ధికుడు అయిపోతావు కదా నిన్ను నమ్మేది కదా నిన్ను నమ్మే ఇచ్చారు నమ్మక ద్రోహం అయిపోద్దు కదా నువ్వు అబద్ధ దొంగ దొంగిలించినట్టు అవుద్ది కదా నువ్వు పర్మిషన్ వాళ్ళు నీకు ఇవ్వలేదు కదా నిన్ను ఖర్చు పెట్టుకోవడం కాదు కదా పరిశుద్ధాత్మ క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు నో నువ్వు అది ముట్టడానికి వీలేదు అలాగే పరిశుద్ధాత్మడ ఓకే ఓకే ఇంకా తీసు అని ఆయన వదిలేశారు అది ఇక నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళిపోతున్నాను బ్యాంక్ వైపు వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్తూ వెళ్తూ నా ఫ్రెండ్ దగ్గర ఆగారు నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ప్రభువులో రాకముందు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అందులో ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళారు రవి అతని పేరు రవి బ్యాంక్కి వెళ్తున్నారు ఫీజు కట్టడానికి నాతో తోడుగా వస్తావని అన్నాను మరే మీ డాడీ డబ్బులు ఇవ్వలేదు అన్నావు మరి ఎలా ఎవరు ఇచ్చారా అన్నాడు నా దగ్గర అయితే డబ్బులు లేవు కానీ బ్యాంక్కి వెళ్ళే లోపల నా చేతికి వస్తాయిరా అన్నాను ఒరే నువ్వు పిచ్చోడవి అయిపోయావురా నువ్వు పిచ్చోడవి అయిపోయావు ఎవరు నేను అప్పడుగు నో నో నేను అప్పడగు నా దేవుడు ఇస్తాడు అన్నాను అంటే ఫెయిత్ అనమాట విశ్వాసం అంతే విశ్వాసం అయితే ఒరే నీళ్ళు అట్లాడతాను వస్తే నా నేను కూడా పిచ్చోడిని అయిపోతాను రా నేను రాని వెళ్ళిపోరా అన్నాడు సరే అని చెప్పాను తిన్నగా బ్యాంక్కి వెళ్ళిపోయాను బ్యాంక్ దగ్గరకు చేరేసరికి పదకొండున్నర అయ్యిందండి పదకొ సారీ సార్ పదకొండు అయింది పదకొండు అయింది టైం చూసాను కరెక్ట్ గా వన్ అవర్ ఉంది వన్ అవర్ లో నేను ఫీజు కట్టాలి ఈ రోజు ఎలా కడతానో నాకు తెలియదు అప్పుడు బ్యాంక్ లో కూర్చుని డైరీలో రాయడం మొదలు పెట్టాను ఉదయం ఎన్ని గంటలకు నా బైబిల్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ప్రార్థన చేశాను ఈ రోజు బ్యాంక్ లో ఫీజు కట్టాలి ఇగో యాభై ఒక్క రూపాయలు ఫీజు కట్టాలి ఫైన్ తో ఇదే లాస్ట్
తప్పకుండా ఇస్తాడు ప్రమీ లాంటి దగ్గరికి వెళ్ళాను డబ్బులు లేవన్నారు రవి దగ్గరికి వెళ్ళాను డబ్బులు పిచ్చోడు అన్నాడు అన్ని రాశారు రాసిన తర్వాత బ్యాంకుకు వచ్చాను ఇప్పుడు పదకొండు గంటలు అయింది అన్నాను అంటే పదకొ అంటే అన్ని టైం రాస్తున్నాడు పదకొండు గంటలు ఇప్పుడు బ్యాంకుకు వచ్చాను కూర్చున్నాను అని రాసి కింద లా మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చేసి లాస్ట్ లో ఆ పేజ్ లాస్ట్ కింద ఒంటి గంట అని టైం వేసి ఫీజు కట్టేశాను దేవుని స్తోత్రం రాశాను పదకొండు గంటలకే ఒంటి గంట రాసి ఆ కింద లాస్ట్ లో అంటే ఈ మధ్యలో ఏం జరుగుతుందో స్టోరీ రాద్దామని మధ్యలో అంటే ఫీజు కట్టడం అయితే గ్యారంటీ అయిపోతుంది నా బ్రెయిన్ లో అయితే పిక్చర్ ఉంది మధ్యలో స్టోరీ రాద్దాం అనుకున్నాను అనుకుని లాస్ట్ లో ఒంటి గంటేసి ఫీజు కట్టేసాను దేవుని స్తోత్రం రాశాను ప్రభా రాసేనా నాన్న ప్రభా రాసేస్తాను ఇక ఇది చనిపోయేది లేదు కొట్టేసేది లేదు ఇక నువ్వు చూసుకో అన్నాను సరే అలా కూర్చున్నాను పదకొండు నర పదకొండు అలాగ అవుతుంది పదకొండు నలభై పదకొండు నలభై ఐదు ఆ పావు గంటలో రాలే నా విశ్వాసం ఊగిపోవడం మొదలుపెట్టిందండి అంటే పావు తుక్కు పన్నెండు పావు తుక్కు పన్నెండు సరికి నాకు విశ్వ అంతవరకు చాలా దృఢంగా ఉంది నా ప్రై నా విశ్వాసం చాలా పటిష్టంగా ఉందండి అస్సలు పెరికితనం కానీ బెంగ కానీ భయం కానీ అవిశ్వాసం కానీ అల్ప విశ్వాసం ఏది రాలే కానీ పావు తుక్కు పన్నెండుకి నా విశ్వాసం ఊగడం మొదలుపెట్టింది అప్పుడు అనుకున్నాను బాబోయ్ ఇంకా పావు గంటే ఉంది నా చేతికి డబ్బులు రాలేదు క్యూలో నిలబడలే క్యూలో నిలబడడానికి ధైర్యం సరిపోవటం నాకు అంతవరకు విశ్వాసం కానీ క్యూలో నిలబడే విశ్వాసం రా లేదు పావు గంటలో ఎలాగ దేవుడు ఇస్తాడు అనుకున్నాను సరేలే ఈరోజు దేవుడు నా ప్రార్థన ఆనర్ చేయట్లేదు ఇంటికి వెళ్తాను ఇంటి దగ్గర యూత్ డబ్బులు కానుకలు ఉన్నాయి కదా ఐదు నిమిషాలు ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఐదు నిమిషాలు ఇంటి నుంచి రావడానికి అంటే బ్యాంక్కి మా ఇంటికి ఐదు నిమిషాలు దూరం అండి నడక ఐదు నిమిషాలు కట్టేస్తాను అనుకున్నాను అని నా బైబుల్ డైరీ పట్టుకొని నేను బ్యా బయటకు వచ్చి బ్యాంక్ మెట్లు దిగుతున్నానండి ఇలాగ ఫిల్ట్ పట్టి వెనక్కి లాగినట్టు ఎవరో లాగినట్టు అనిపించిందండి నేను మెట్లు దిగలేకపోతున్నాను మెట్లు దిగుదా అనుకుంటే మెట్లు దిగలే ఫిల్ట్ పట్టి లాగినట్టు అనిపిస్తుంది అక్కడ ఆగిపోయాను ఆగిపోయి అప్పుడు ఆగినప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు షాలేం లాస్ట్ వీక్ సండే నాడు నువ్వు చర్చలో ఏం సాక్ష్యం చెప్పావని అడిగాడు ఏం చెప్పానా ఆలోచిస్తే ఆ క్యాప్ వచ్చింది ఏమిటంటే అప్పుడు అన్నాను అంటే ప్రతి వారం ఏదో సాక్షి చెప్పాను అండి బోల్డ్ ఆశ్చర్య ఇప్పుడు మా డాడీ నాకు సపోర్ట్ లేదు మా అమ్మకి ఏమి తెలియదు ఎవరు అడగను ప్రతి పోటు అద్భుతం జరిగితేనే నా పొద్దు గడిచేది అప్పుడు కాబట్టి లాస్ట్ వీక్ ఏం సాక్ష్యం చెప్పానా జ్ఞాపకం చేసుకున్నా అవును ప్రభ ఏం చెప్పానంటే మన దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన అద్భుతాలు చేసేవాడు ఇస్సాక్ విషయంలో ఆఖరి నిమిషంలో అద్భుతం చేశాడు అబ్రామ అబ్రామ ఆగమన్నాడు అలాగే ఈ దేవుడు అద్భుతం చేయడానికి ఒక్క నిమిషం కూడా సరిపోతుంది అన్నాను అవును షాలి మరి ఒక్క నిమిషం సరిపోతుంది అన్నాడు పదిహేను నిమిషాలు ఉంచుకొని ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నా అన్నాడు దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు హీఈస్ మై ఫ్రెండ్ ఆయన మన స్నేహితుడు నా స్నేహితుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి చాలా క్లియర్ గా సంభాషణ అంటే మనసులోనే ఏదో ఆడియో స్టీరియో ఎఫెక్ట్ తో గాల్లో నుంచి రాదు సౌండ్ నాకు నా మనసులోనే ఇదంతా కూడా అయితే పదిహేను నిమిషాలు టైం ఉంది కదా నువ్వేమన్నావు ఒక్క నిమిషం అయినా సరిపోద్ది అన్నావు కదా నాకు మరి నాకు ఒక్క నిమిషం సరిపోతుంది అన్నప్పుడు పదిహేను నిమిషాలు ఉంచుకుని ఎందుకు వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు సారీ ప్రభు తప్పుడు అయిపోయిన తల్లి సరే నేను కెళ్ళను అని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి కూర్చున్నాను జిహోవా జైరే మాయ్ ప్రొవైడ్ అనే పాట పాడుకుంటూ ఉన్నాను ఇహోవా ఈరే ఆయనే సమకూర్చిన పాట పాడుకుంటున్నాను ఇక వాచ్ వైపు చూడడం మానేశాను చూడడం మానేశాను కానీ అర్థమవుతుంది నాకు టైం తెలుస్తుంది మనం వాచ్ వైపు చూడకపోయినా మనకు అర్థమవుతుంది కదా అండి హఠాత్ కదా చూసరికి పది ఐదు నిమిషాలు తక్కువ పన్నెండు ఒక అయినా సరే నాకు అనవసరం అయితే లాస్ట్ క్యూ డోర్స్ వేస్తారు బ్యాంక్ డోర్స్ వేస్తారు ఇంకా క్యూలో ఉండే వాళ్ళతో కట్టించుకోండి ఇంకా లోపలికి ఎవరు రానే ఒకరిది అయిపోయింది ఈ క్యూలో ఒక ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ ఇందాక రవి ఉన్నాడు కదా రవి తాలూకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఇలా అనుకున్నాను ఫోన్లే ఒక మాట అడుగుదామని చెప్పి బ్రదర్ నాకు ఒక యాభై రూపాయలు ఒక యాభై ఐదు రూపాయలు కావాలి యాభై ఒక్క రూపాయి కావాలి ఫ్రీజ్ కట్టాలి ఒక బ్రదర్ తెస్తానన్నాడు ఇప్పుడు తేలేదు వెయిట్ చేస్తున్నట్టే నేను నా దగ్గర ఉన్న ఇంటికి వెళ్ళి తెస్తానన్నాడు మరి ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది ఐదు నిమిషాలు తగ్గి పడి ఐదు నిమిషాలు క్లోజ్ అయిపోయింది నేను ఇంటికి వెళ్ళి తెస్తాను అంటే అయితే ఒకటి ఆయన ఈ లైన్లో ఉన్నాడు ఈ డబ్బులు కట్టేసి కౌంటర్ ఫాయిల్ వాళ్ళ డాడీకి చూపించాలట కాబట్టి నేను ఇప్పుడు కట్టేసి వెళ్తాను అన్నాడు వెళ్ళి మీకు తీసుకొస్తాను ఇంటికి వెళ్ళి తీసుకొస్తాను అన్నాడు సరే చూస్తాను అయితే అలాగ నాలుగు నిమిషాలు తక్కువ పడి 
మూడు నిమిషాలు తక్కువ పన్నెండు రెండు నిమిషాలు ఒక నిమిషం పన్నెండు అయిపోయింది క్లోజ్ అంత అప్పుడు ఆ టైంలో ఇక ఈ క్యూ అంతా దర్దాపు అయిపోయిందండి నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను నా బైబిల్ కాలేజ్ పాస్ గారు పాస్ట్ థియోఫినిస్ గారు వచ్చారు ఇక్కడ అలిపురం కల్వర్ బ్యాప్టిస్ చర్చ్ లో కూడా ఆయన పాస్ట్ గా చేసేవారు ఆయన వచ్చి అప్పుడు శ్రీకాకుళం బ్యాప్టిస్ చర్చ్ పాస్ట్ గా ఉండేవారు అప్పుడు ఏ షాలేం ప్రైజ్ లాడ్ ఏంటి ఇక్కడ ఉంచున్నావు ప్రైజ్ లాడ్ పాస్ట్ గారు ప్రైజ్ లాడ్ పాస్ట్ గారు ఏంటి ఇక్కడ కూర్చున్నావు ఫీజు కట్టడానికి వచ్చాను మరి కట్టలేదు కట్టిసావా లేదండి ఎందుకు కట్టలేదు అప్పుడు ఏడవడం మనం పెట్టారంట చాలా దుఃఖం వచ్చేసింది నేను ప్రభుని అడిగాను ప్రభు ఇస్తానన్నాడు ఒక్క నిమిషానికి వెళ్ళైనా అద్భుతం చేస్తాం చేస్తానని అది కదా ఎందుకు వెళ్ళిపోతా అన్నాడు ఇవంతా కలర్లో చెప్పాను అయితే గబగబ ఒక చెక్ రాసే నేను ఆయన ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ చెక్ రాసి క్యాషిర్ ఇచ్చి తర్వాత చూసుకుందు ముందు డబ్బులు ఇవ్వండి అన్నాడు తర్వాత అవన్నీ చూసుకుందరు నాకు అర్జెంట్ డబ్బులు ఇవ్వండి అనేసి యాభై ఐదు రూపాయలు తీసుకుని నా చేతిలో పెట్టి షాలే వెళ్ళి అర్జెంట్ గారు కట్టు టైం అయిపోయింది క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు అనేసి ఉదయమే రావచ్చు కదా నా ఇంటికి వస్తే నేను ఇచ్చేవాడిని కదా అని ఆయన గబగబ ఆయన పని చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు అయితే నేను గబగబ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళానండి కౌంటర్ దగ్గర సరే ఎవరు లేరు కౌంటర్ దగ్గర ఆ అకౌంటెంట్ అన్నాడు తీసుకున్నాడు డబ్బులు బాబు చలానా ఏదన్నాడు చలానా రాయాలి కదండి చలానా తీసుకుని రాయాలి అయ్యి బాబోయ్ చలానా కూడా కొనుక్కోలేదు ఆ చలానాకు పావలా కూడా లేదన్నా దగ్గర ఉంటే ఆ పావలంతా చలానా కొనుక్కొని రాసుకుంటూ ఉండేవాడిని అప్పుడు గబగబ సార్ ఒక్క ఐదు నిమిషాలు అండి చలానా కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పేసి గబగబ బయటకు వెళ్ళి షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఐదు రూపాయలు నోట్ ఇచ్చి బాబు ఒక చలానా ఏమన్నాను అప్పుడు చిల్లర లేదు పోమంటాడు ఆయన ఇది ఎక్కడ కూడా ఎవరా బాబు నా బైబుల్ డైరీ ఇచ్చి కాసి ఉంచుకోండి నాకు చలానా ఇవ్వండి తర్వాత డబ్బులు ఇస్తా అంటే సరే అని చెప్పి చలానా ఇచ్చాడు పావల చలానా ఉంటుంది గబగబ వచ్చి కౌంటర్ దగ్గరికి వచ్చి అతను ముందే గబగబ నింపేసి ఇచ్చాను బాబు నీకు బ్యాంక్ లో డబ్బులు కట్టడం కొత్త అన్నాడు ఏమండి అన్నాను మరి దీని మీద ట్రెజరీ స్టాంప్ కావాలి కదా అన్నాడు ఆ ఉన్నాడు సార్ ఒక్క నిమిషం ఎక్కడ ఉంటారండి అంటే ఆ వెనక అసలు ఉంటారు కదా అంటే గబగబ పరిగెట్టుకు వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళేసరికి అక్కడ కాడ వాళ్ళు మోటాములు సర్దుకుని వెళ్ళిపోయారు ట్రెజరీ ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తారు మళ్ళీ పరిగెట్టుకు వచ్చి సార్ ఆ క్లోజ్ చేస్తారండి అన్నారు ఆయన ఏకాదిగా చూశాడు బాబు టూ ఓ క్లాక్ వరకు నేను ఇవి క్లోజ్ చేయకుండా ఉంటాను నీ కోసం వెయిట్ చేస్తాను నువ్వు వెళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ట్రెజరీ ట్రెజరీకి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటాడు బోన్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు స్టాంప్ వేసుకుంటా అన్నారు అమ్మయ్య దేవుని స్తోత్రం ఆఖరి నిమిషాల్లో దేవుడు నూట ఇరవై నిమిషాలు మళ్ళీ పొడిగించారనమాట డెడ్ లైన్ ఒక నిమిషం కోసం టూ అవర్స్ మళ్ళీ నాకు ఇచ్చాడు వెంటనే ఇంకా అక్కడి నుంచి అదొక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుందండి నడుచుకుని వెళ్ళాలి అప్పటికే నేను ఫాస్టింగ్ లో ఉన్నాను కొంచెం నీరసం అనిపిస్తుంది నేను బ్యాంక్ బయటకు వచ్చాను ఇక ట్రెజరీకి నడవడం మొదలు పెట్టాను అటువైపు ఒక సైకిల్ తొక్కుంటూ ఒక అబ్బాయి వెళ్తుంటే ఆ పిలిచాను ఏమండి కొంచెం అటువైపు వెళ్తున్నారు కదా కొంచెం సైకిల్ ఎక్కుతానండి అన్నాను తను అంటే లిఫ్ట్ ఇవ్వరా అంటే ఆయన ఏం చేశాడు అయితే మీరే తొక్కండి అని నాకు ఇచ్చాడు మీరే తొక్కండి అనేసి నేను తొక్కు ఏంటంటే మరి సైకిల్ అయింది కదా సరే నేను ఉపవాసంతో నీరసంతో తొక్కుతున్నాను అతను వెనక్కి కూర్చున్నాడు అతనికి ఉదయం నుంచి ఇప్పుడు వరకు జరిగిన స్టోరీ అంతా చెప్పాను సువార్త చెప్పడం మొదలు పెట్టాను ఇంతకీ ఇతను ఎవరంటే ఆ నాతో రావును పిచ్చాడు అని చెప్పి రవికి ఇంకో ఫ్రెండ్ అనమాట ఇతను అంటే తర్వాత ఆ మాటల్లో తెలిసింది మేము రవి ప్రసాద్ శ్రీను మేము అందరూ ఫ్రెండ్స్ అంటే అయితే రవి మా కజిన్ అవుతాడని చెప్తే మీ రవిని కూడా ఈరోజు పిలిచానండి నాతో రమ్మని రాను పిచ్చాడు అన్నారు దేవుడు అద్భుతంగా ఇచ్చాడు ఇదిగో ట్రెజరీకి వెళ్తున్నాను అసలు ట్రెజరీ ట్రెజరీకి నాతో పాటు వచ్చాడు అక్కడ ట్రెజరీలో ఏమండి చలాన మీద స్టాంప్ వేయాలండి అంటే ఏమయ్యా శనివారం అయిపోయింది సోమవారం రా అన్నారు వాళ్ళు ఇదేంటి సార్ ఇదే లాస్ట్ డే అండి ఫీజు కట్టడానికి ఇంక నాకు టైం లేదండి అంటే అలా నిలబడ్డాను అప్పుడు అనుకుంటాను అంత చేస్తున్నాడు ఎంత చేయడా ఆయన ఎంతైనా చేస్తాడు ఆ మాట నాకు వస్తుంది అనమాట అంత చేస్తున్నాడు ఇంత చేయడా ఆయన ఎంతైనా చేస్తాడు అలాగే అనుకుంటూ ఉన్నాను పట్టుకొని అంత చేస్తున్నాడు ఇంత చేయడా ఆయన ఎంతైనా చేస్తాడు అంత చేస్తున్నాడు ఇంత చేయడా ఆయన ఎంతైనా చేస్తాడు ఇంకేమంటలేదు అలాగే అంటాను అప్పుడు లోపల గదిలో టిఫిన్లు ఆ క్యారేజ్లు ఎత్తుకొని బోన్ చేస్తున్న ఒక ఇద్దరు నన్ను చూశారు చూసి అందులో ఒక అతను అంటాడు ఆ అబ్బాయి దేనికి వచ్చాడు అంటే స్టాంప్ అయ్యామంటాడు వేసేయండ్రా బాబు అతను అబ్బాయి చాలా మంచోడు ఒకసారి నేను
అతను మొత్తం సీన్ అంతా పరిశుద్ధాత్ముడు జ్ఞాపకం వచ్చేసారనమాట అండి ఇతనికి ఏదో హెల్ప్ చేశారు ఎట్లా మన వాడికి అని చెప్పి నా చలాన తీసుకుని ఆ బ్యాగ్లను ఓపెన్ చేసి స్టాంప్ వేసి సంతకం చేసి ఇచ్చేసారు ఇది నా సైకిల్ తీసుకొచ్చి అతను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఏమండి నిజంగా యశుప్రభు మీ దేవుడేనండి అంటాడు మళ్ళీ సైకిల్తో నన్ను బ్యాంక్ వరకు దిగబెట్టాడు తను దిగబెట్టిన తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు నేను లోపలికి వెళ్తుంటే ఆ బ్యాంక్ దగ్గర గోర్క క్లోజ్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అంటున్నాడు నాకు టూ ఓ క్లాక్ వరకు టైం ఉందని చెప్పాను నాకు లోపల అకౌంట్ ఏంటి గారు టూ ఓ క్లాక్ వరకు టైం ఇచ్చారని చెప్పి నేను వెళ్ళాను లోపలికి వెళ్ళాను అతను నా కోసం కౌంటర్ దగ్గర ఒక్కడే అలాగే కూర్చున్నాడండి హలో లూయ నా కోసం కూర్చున్నాడు నేను ఆ యాభై ఐదు రూపాయలు అతను చేతి పెట్టాను యాభై ఒక్క రూపాయలు చలాన్ తీసుకున్నాడు ఈ నాలుగు రూపాయలు తిరిగి ఇచ్చాడు నేను మళ్ళీ ఆ నాలుగు రూపాయలు తీసుకొచ్చి పావుల చలానాకి కిరాణా షాపు అప్పు తీర్చాను మూడు డెబ్బై ఐదు పైసలు తీ సోడ తాగాను తర్వాత నాకు చాలా కాలం పెట్టి పెన్స్ లేవండి మా ఫ్రెండ్స్ పారేసి రీఫిల్ అయిపోతే పారేస్తుంది కదండి రీఫిల్ కొంచెం ఉంటే పారేస్తుంది ఆ రీఫిల్తో రాసుకుంటున్నాను నేను నోట్సులు ఆ రీఫిల్ నాకు నాకు పెన్ను లేదు రీఫిల్స్ పారేసి రీఫిల్స్ అంటారు అందులో కొంచెం ఉంటుంది కదా ఆ నీడిలో ఆ మెటల్ నీడిలో కొంచెం ఉంటుంది అండి దాంతో అందరు పారేసిన రీఫిల్స్ అన్ని దగ్గర ఉండేవి అవన్నీ రాసుకుంటా అంటే ఒక రీఫిల్తో అయిపోయిన రీఫిల్తో ఒక పేజ్ రెండు పేజీలు వచ్చాయనమాట చాలా రోజుల బట్టి నాకు పెన్ లేదు ఆ మూడు రూపాయలతో నేను పెన్ను కొనుక్కున్నాను పెన్ కొనుక్కొని ఇంటికి వచ్చాను బైబిల్ తిన్నగా బైబిల్ కాలేజ్కి వెళ్ళాను నా సాక్ష్యం వాళ్ళతో పంచుకున్నాను దేవుడు విశ్వాసము కర్తయు దాని కొనసాగించువాడు హలోయ అటువంటి విశ్వాసం ఆయన వశపరుచుకుంటాది హలోయ దేవుడు స్తోత్రం కనుక కథలని బెదలని విశ్వాసం మనకుంటాయండి దేవుడు మన వశం అయిపోతాడండి మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు హలో మన వశం అయితే ఏం చేస్తాడు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు మనం అడిగితే ఇస్తాడు ప్రవ్వా ఇదిగో నా ఫ్రెండ్ ప్రవ్వా ఇదిగో మా రేడియో శ్రోతలు ప్రవ్వా ఇదిగో మా బంధువు తండ్రి ఇదిగో మా వీధి వాళ్ళ తండ్రి ఇదిగో మా చచ్చోడు ప్రవ్వా కొంచెం చూడు ప్రవ్వా తప్పకుండా చేస్తాడు ఎందుకంటే మనలో ఆయనను వశపరుచుకునే విశ్వాసాన్ని ఆయన చూశాడు ఆశ్చర్యపోతాడు అబ్బా ఎంత విశ్వాసం అంటాడు అనమాట హలో లూయ ఓకే ఇప్పుడు ఇంకో మాట చూద్దాం మతస్సు వార్త పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినారు ఏసు అక్కడ నుండి బయలుదేరి తూరు సీదోన్ల ప్రాంతంకు వెళ్ళగా ఇదిగో ఆ ప్రాంతం నుండి కణాను స్త్రీ ఒకటి వచ్చి ప్రభువా దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణింపుము నా కుమార్తె దయ్యము పట్టి బహుబాధపడుచున్నది అని కేకలు వేసు అందుకు ఆయన ఆమెతో ఒక్క మాట అయినను చెప్పలేదు అప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలు వేయచున్నది గనుక ఈమె పంపివేయము అని ఆయన వేడుకునగా ఆయన ఇస్రాయేలు ఇంటి వారై నశించిన గొర్రెల యొద్దకే గాని మరి ఎవరి యొద్దకు నేను పంపబడలేదు అని అయినను ఆమె వచ్చి ఆయన మొక్కి ప్రవ్వా నాకు సహాయం చేయము అని అడిగారు అందుకు ఆయన పిల్లల రొట్టి తీసుకుని కుక్క పిల్లలకు వేయట యుక్తము కాదు అని చెప్పగా ఆమె నిజమే ప్రభువ కుక్క పిల్లలు కూడా తమ యజమానుల బల్ల మీద నుండి పడు ముక్కలు తినను కదా అని చెప్పాను అందుకు ఆయన అందుకు వేసు అమ్మా నీ విశ్వాసము గొప్పది నీవు కోరినట్టే నీకు అవునుగాక అని ఆమెతో చెప్పాను ఆ గడియలోనే ఆమె కుమార్తె స్వస్థత నొందెను హలోయ ఆ గడియలోనే అదే క్షణంలో ఆమె కుమార్తె స్వస్థత పొందడానికి కావలసిన అద్భుతమైన విశ్వాసం ఆమెలో ఉందండి హలలుయ విశ్వాసం అంటే అసలు దేవుడు కూడా విశ్వాసాన్ని అంత గౌరవించడం చూడండి ఎందుకంటే ఆ విశ్వాసాన్ని కర్తే ఆయన ఆయనే పుట్టిస్తాడట ఆయన కనుక ఆమె వదల్లే ఆయన ఆవిడ ఏమనుకుందంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రభు నా కూతుర్ని స్వస్థపరుస్తాడు అది తెలుసు ఆవిడకి కాబట్టి మాట్లాడడానికి తెగించింది అమ్మ నేను ఇస్సా ఏ ఇంటి వారి కోసం వచ్చాను ఇస్సా నా పిల్లలు వాళ్ళకి వెయ్యాల్సిన రొట్టె నీకు కుక్క పిల్లలకి ఎలాగేస్తాం మీరు కుక్క పిల్లలు అలాంటి మీకు ప్రయారిటీ కాదు నా పిల్లలు నాకు ప్రయారిటీ అంటే అవుతండి ఆ సెకండ్ ప్రయారిటీయో లాస్ట్ ప్రయారిటీయో అది అదే ఇస్తావు కదా మాకు 
కాబట్టి మేము కుక్క పిల్లలు ఆటవడమే ఆ బల్ల మీద నుండి పడే రొట్టి ముక్కలు తినడానికి అర్హత ఉంది కదా మాకు కుక్క పిల్లలు ఆటవడం కాబట్టి అది ప్రభు అంటే అమ్మ నీ విశ్వాసం చాలా గొప్పదమ్మా ఒక విషయం మీకు తెలుసా ఈ రోజు యేసు ప్రభు నమ్ముకుని ఇక్కడ కూర్చున్న మన అందరి పక్షంగా ఆమె ఆ రోజు విజ్ఞాపన చేసింది హలోయ ఆ రోజు ఆమె అన్య జనులమైన మన అందరి కోసం విజ్ఞాపన చేసింది మన అందరూ కుక్క పిల్లమే యూదుల ముందు మనం అందరం కుక్క పిల్లలు రావడమే అయితే మన పక్షంగా ఆమె మాట్లాడింది ఆమె విశ్వాసం ఎంత గొప్పదంటే ఈ రోజు ప్రపంచంలో ఇస్రాయేలు కాని వారి ప్రతి ఆత్మను ఆమె ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొచ్చినట్టే లెక్క ప్రతి ఆత్మ కోసం ఆమె రక్షణ బతిమాలు సంపాదించినట్టే లెక్క అంత విశ్వాసము గొప్పద నీ విశ్వాసం గొప్పది ఏమంటే మనిషి ఒక విషయం అండి ఇప్పుడు ఏ సద్ ఉద్యోగం సద్యోగం లేకుండా ఊరి మీద మామూలుగా తిరుగుతున్నవాడు గొప్పది అనే మాట అంటే అంత గొప్పది కాదండి కానీ ఒక రాజు గొప్పది అంటే ఆ మాట చాలా గొప్పది అంతే కదా డిక్షనరీ ఆ డిక్ష నా మాటలు నా ఆ మాట విలువ ఎలా పెరుగుతుంది నా స్థాయి బట్టి ఆ మాటకు విలువ ఉంటుంది కదండి యేసు ప్రభు నోటి నుంచి వచ్చిన మాట గొప్ప దేవుడు అంటాడు నీ విశ్వాసము గొప్పది నువ్వు అంటావు దేవా నువ్వు గొప్పవాడు ఆయన అంటే అంటే ఆయన నీ విశ్వాసము గొప్పది అంటాడు అద్భుతమైన దేవుడు అండి కనుక విశ్వాసానికి ఆయన అంత ఆనర్ చేస్తాడండి నమ్మ నమ్మితే ఇక ఆయన మనకు వశమైపోతాడట అదే అంటాడు నా ప్రియరాలా నా ప్రాణేశ్వరి ఒక చూపుతో నువ్వు నన్ను వశపరిచేసుకున్నావే ఇక నీ మాట కాదలేకపోతున్నాను నిన్ను తప్పించుకోలేకపోతున్నాను నేను నిన్ను పొమ్మనలేకపోతున్నాను అబ్బాబ్బ ఏం విశ్వాసం నీది అసలు ఏం చూపు అది ఆ చూపులో విశ్వాసం నన్ను కట్టి పడేస్తుంది అంటాడు అనమాట అటువంటి విశ్వాసం మనకి ఏ సుప్రభిస్తున్నాడు కేవలం ఆయన వాక్యం నమ్మడం ద్వారా ఆయన వాక్యం ద్వారా వాక్యం ఉన్న శక్తిని మనం అనుభవించడం ద్వారా ఒక నిమిషం వాక్యపు శక్తి అది దేవుని జీవం గల మాట మనం విశ్వాసం పుట్టిస్తుంది ఆ విశ్వాసం ఈ దేశ క్రీస్తును బషపరుచుకునేలా చేస్తుంటే ఇంకొక మాట చూద్దాం టైం అయిపోయింది యాక్చువల్గా కానీ వెళ్ళిపోతా చూద్దాం విశ్వాసం అయింది కదండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే నిరీక్షణ హోప్ హోప్ కోసం ఒక మంచి మాట చదివేనండి హోప్ అనే మాట చాలా పవర్ఫుల్ ఒక మనిషి తిండి తినకుండా నలభై రోజులు నలభై ఐదు రోజులు బతికేస్తాడండి అంటే ఘన ఘన పదార్థం తీసుకోకుండా నేను ఒకసారి అలాగ నలభై మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాను కేవలం మజ్జిక టీ నిమ్మకాయ నీళ్ళు అలాంటి తాగి నలభై మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉండగలిగాను ఆ తర్వాత ఇంకా ఉంటే చచ్చిపోతాం ఎందుకంటే బాడీకి ఇంకేం అందదు కదా మనిషి నలభై మూడు రోజులు పోనండి ఇంకా ఏమైనా సాధన చేస్తే ఆఖరి ఊపిరి పోయేంత వరకు ఉందా అంటే యాభై రోజులు తిండి లేకుండా మంచినీళ్ళు తాక్కుండా ఒక మనిషి ఎనిమిది రోజులు బతకాలట ఎయిట్ డేస్ ఎయిట్ డేస్ ఇక్కడ డాక్టర్ డాక్టర్ శామ్యుల్ గారు కూడా ఉన్నారు మెడికల్ గారు కూడా ఆయన చెప్తారు ఏం సార్ డాక్టర్ గారు అవునండి కరెక్ట్ ఓకే మరి ఎనిమిది రోజులు మంచిగా తాకుండా బతుకు అంటే మన బాడీలో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ మనం ఎనిమిది రోజులు బతకడానికి ఉపయోగపడుతుంది సార్ చచ్చిపోతాం గాలి పేల్చకుండా మాల్లోటోడం మూడు నిమిషాలు బతుకుతాం గాలి పేల్చకుండా మూడు నిమిషాలు తడితే మన బాడీలో ఆక్సిజన్ అంతా అయిపోయి మనం బ్లూగా మారిపోయి చచ్చిపోతాం మనం గాలి పేల్చకుండా మూడు నిమిషాలు అంటే మూడు వేల పద్దెనిమిది నూట ఎనభై సెకండ్లు బతకగలం గాలి పేల్చకుండా అందుకనే కదా మొన్న అక్కడ గ్యాస్ లీక్ అయిపోయినప్పుడు ఎందుకు చచ్చిపోయారు కొంతమంది అంటే వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ దొరకలేదు అనమాట ఆక్సిజన్ దొరకలేదు చచ్చిపోయారు గాలి పేల్చకుండా మూడు నిమిషాలు ఓకే భోజనం చేయకుండా నలభై మూడు రోజుల నుంచి యాభై రోజుల వరకు నీళ్లు తాగకుండా ఎనిమిది రోజుల వరకు గాలి పేల్చకుండా మూడు నిమిషాల వరకు మనిషి బతుకలు లాస్ట్ లో నిరీక్షణ లేకుండా ఒక్క సెకండ్ కూడా మనిషి బతకలేడు దట్స్ ద హోప్ నిరీక్షణ అనేది అంత శక్తి అండి నిరీక్షణ పోయిన మరుక్షణ మనకు కూడా ఆగిపోతుంది అండి ఇప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ చచ్చిపోయాడు అనగానే ఎంతమంది చచ్చిపోయారు 
ఇందిరాగాంధీ చచ్చిపోయింది అని ఎంతమంది చచ్చిపోయారండి జయలలిత చచ్చిపోయింది గుండెలు ఆగిపోతాయి రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయాడు ఆ వార్త అందిన మనుషులు వాళ్ళు నిరీక్షణ పోతుంది పోయినప్పుడు వాళ్ళు గుండె ఆగిపోయి చచ్చిపోతారనమాట ఇప్పుడు మిలిటరీలో కొడుకు వెళ్ళాడు ఒకటే కొడుకు మిలిటరీ నుంచి లెటర్ వచ్చింది తండ్రికి మీ అబ్బాయి ఎదురుకాల్పులో చనిపోయాడు ఆ లెటర్ పట్టుకుని అక్కడే కుప్పకూరి చచ్చిపోతాడు ఎందుకంటే తన నిరీక్షణ అంతా తన కొడుకే ఆ కొడుకు లేకపోతే తనకి బతికే అవకాశం లేదు ఆ క్షణంలో గుండె ఆగిపోతుంది నిరీక్షణ మన గుండె కొట్టుకుని ఇలా చేస్తాండి లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ కొట్టుకునేటప్పుడు మన గుండెలో ఎలక్ట్రికల్ పవర్ రిలీజ్ అవుతుంటుంది కదండి ఆ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఏంటంటే హోప్ నిరీక్షణ కనుక పదమూడో మొదటి కొన్ని పత్రిక పదమూడు పదమూడు ఏముంది విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడు నిరీక్షణ అదే కదా మనం మూడు కోణాలు చూపంటున్నాం మనం ఒక చూపులో ఒక ఆధ్యాత్మికమైన దృష్టిలో విశ్వాసం అనే కోణం నిరీక్షణ అనే కోణం ప్రేమ అనే కోణం ఉంటేనే మనం యేసు ప్రభును వశపరుచుకునేంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటాం అంట ఒక చూపుతో నీవు నన్ను వశపరుచుకుంటి అంటాడు కదండి ఒక చూపుతో నన్ను లాగేసుకున్నాను నీ దగ్గరికి కట్టి పడేసావు నన్ను అంటాడు ఆ చూపులో ఒకటి విశ్వాసం రెండోది నిరీక్షణ ఓకే నిరీక్షణకి ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తాను మీకు ఆయన ఆ లూక స్వాత పద్యం దాద్యం ముప్పై ఐదు నుండి నలభై మూడు వచనాలు ఒక నిమిషం అండి రైట్ లూకాసు వార్త పద్యం దాన్ని ముప్పై ఐదు నలభై మూడు వచ్చిన ఆయన ఎరుకో పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు ఒక గుడ్డివాడు త్రోవ పక్కన కూర్చుండి భిక్షమాడు కొనుచుండను జన సమూహము దాటిపోవచ్చు వాడు తప్పుడు విని జన సమూహము దాటిపోవచ్చున్నట్టు వాడు చప్పుడు విని ఇది ఏమి అని అడుగుగా వారు నజరేడు ఏసు ఈ మార్గములు వెళుచున్నాడు అని వాళ్ళతో చెప్పింది అప్పుడు వాడు ఏసు దావేదు కుమారుడ నన్ను కరుణించము అని కేకలు వేయగా పురుగుడుము పురుగుడుము అని ముందర నడుచుండిన వారు వాడిని గద్దించిరి గాని వాడు మరి ఎక్కువగా దావేదు కుమారుడ నన్ను కరుణించము అని ఇంకా కేకలేస్తున్నాడు అంతటి ఏసు నిలిచి వాణిని తన ఎద్దుకు తీసుకురమ్మ నేను వాడు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన నేను నీకేమి చేయకూర్చున్నావు అని అడుగుగా వాడు ప్రభువా చూపు పొందుకూర్చున్నాను అని ఏసు చూపు పొందుము నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరచను అని వాళ్ళతో చెప్పాను వెంటనే వాడు చూపు పొంది దేవుని మహిమపరచు ఆయన వెంబడించను ప్రజలందరూ అది చూసి దేవుని స్తోత్రము చేయించండి అయితే అక్కడ యేసు ప్రభు నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచింది అని అని కానీ ఆ విశ్వాసం వెనక ఆ గుడ్డి వారికి ఉన్న నిరీక్షణ నాకు అనిపిస్తుంది ఎంత కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నాడో ఆ దావీదు కుమారు కోసం కదండి దావీదు కుమారు వస్తాడు కరుణిస్తాడు మన జీవితాలు బాగు చేస్తాడని ఒక వాగ్దానం ప్రవచనం ఉందండి అతనికి తెలుసు ఆ ప్రవచనాలన్నీ కీర్తన గ్రంథంలో ప్రవక్తల గ్రంథంలో ధర్మ శాస్త్రంలో అవన్నీ వింటున్నాడు తప్పకుండా ఆ కరుణామాయుడు ఆ దయామాయుడు ఆ దావేదు కుమారుడు ఇంత ఖచ్చితంగా వస్తాడు నన్ను కరుణిస్తాడు అనుకున్నాడు అనుకుంటూ ఉంటే ఒకరోజు చప్పుడు విన్నాడు చప్పుడు విన్నాడు అట చప్పుడు వింటే హే బాబు ఏంటి చప్పుడు కొన్ని వందల మంది వెళ్తున్నాడుగా ఏంటి చప్పుడు అంటే రే నజరేడని యేసు క్రీస్తు వెళ్తున్నాడు నజరేడా అంటే ఆయనే కదా దావేదు కుమారుడు దావేది పట్టణ పుట్టిన తినే కదా నా తర్వాత నజరే నజరేదికి వెళ్ళాడు కదా అది వెంటనే అన్ని జ్ఞాపకొచ్చేయండి అతనికి దావీతు కుమారుడు వెళ్తానని చెప్పలేదు ఎవరు నజరేడి నేసు క్రీస్తు వెళ్తానని చెప్తే వెంటనే అంత రికలెక్ట్ చేసుకున్నాడు క్యాల్కులేషన్స్ వేసేసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఎంతో కాలంగా ఒక నిరీక్షణతో ఏ మాత్రం చెక్కు చెదరని నిరీక్షణతో ఉన్నాడు అతను వెంటనే అరవడం మొదలు పెట్టాడు దావీతు కుమారుడు అని కరుణించు అందరూ హే ఉరుకరా ఉరుకరా అంట ఒప్పుకోవట్లేదు ఇంకా గట్టిగా వస్తున్నాడు ఆయన నిరీక్షణ యేసు క్రీస్తును ఆకర్షించింది హలలుయ ఎందుకంటే ఎవరు మాసిరామణి గారు అండి డాక్టర్ ఏబి మాసిరామణి గారు 
మన మహర్షి గారు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తుంటారు కదా మా శ్రవణ్ గారు అంటారట యుహోషువా కేక వేస్తే ఆకాశంలో సూర్యచంద్రుడు నిలిచిపోయారు ఈ గుడ్డివాడు కేక వేస్తే ఆ సూర్యచంద్రుడు సృష్టించిన సృష్టికర్తే నిలబడిపోయాడు అంటారట యహోషువా కేకలు వేస్తే సూర్యచంద్రులు నిలబడ్డారు గుడ్డివాడు కేక వేస్తే ఆ సూర్యచంద్రులు సృష్టించిన సృష్టికర్తే నిలబడిపోయాడు నేసు నిలిచి అంత కదండి నడుస్తూ నడుస్తున్నాడు నిలిచిపోయాడు అంటే సృష్టికర్తను ఇతను వశపరి చేసుకున్నాడు ఇతను నిరీక్షణ విశ్వాసం కూడా ఉంది అనుకోండి విశ్వాసము నిరీక్షణ ఆయన్ని వశపరి చేసుకుంది కాబట్టి ఏసు ఆగాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆగిపోయాడు స్టాండ్ స్టిల్ చిన్నప్పుడు ఆటలు ఆడుకునేవాళ్ళం అలాగే అనమాట స్టాచ్యూ అని ఇస్తాను ఈ స్టాచ్యూ అయిపోయాడు అనమాట అలాగే అలాగే అయిపోయాడు అందరూ ఆశ్చర్యం చూస్తారు వెంటనే ఆయన పిలవండి అని అనమాట అలా ఆగిపోయినాడు ఆయన పిలవండి ఆయన పిలవండి అప్పుడు వచ్చారు ఒరే రే పిలుస్తున్నాడు రా నిన్ను ఆయన ఆయన పిలుస్తున్నాడు కమాన్ కమాన్ అంతవరకు ఎవరుగా ఎవరుగా అని కలిసినవాడు ఇప్పుడు పిలుస్తున్నాడు ఒరే పిలుస్తున్నాడు పిలుస్తున్నాడు కమాన్ కమాన్ ఓ లెక్క పెట్టుకొని లాగి తీసుకొస్తారు బాబు ఏమిటి అరుస్తున్నావు నీకు ఏం కావాలి నేను ఏం చేయాలి కరెక్ట్ గా చెప్పు స్పష్టంగా చెప్పు అంటే వశపర్ చేసుకున్నాడు కదండి అతను ఇప్పుడు చక్కగా లవర్స్ లాగా అనమాట చక్కగా నీకేం కావాలి నీకు బంగారం కావాలా నీకు పువ్వులు కావాలా పట్టు చీర కావాలని ఒక భర్త భార్య నడుతుంటాడు కదా ఒక ప్రియుడు ప్రియురాలు అడుగుతాడు కదా నీ బర్త్డేకి ఏం కావాలి నిన్ను ఢిల్లీ తాజ్మహల్ తీసుకెళ్ళాలా అన్నట్టుగా యేసు ప్రభు అతి ప్రేమతో ఒక ప్రియుడు ప్రియురాలు అడుగుతున్నట్టుగా ఒక భర్త తన భార్యని ప్రేమిస్తూ అడుగుతున్నట్టుగా నీకు నేను ఏం చేయాలో చెప్తావా ఎందుకంటే ఆ నిరీక్షణ విశ్వాసంతో నువ్వు నన్ను వశపరి చేసుకున్నావు ఒక చూపుతో నువ్వు నన్ను నన్ను కట్టి పడేసావు నేను కథలు కూడా చేసి పడేసావు నువ్వు నన్ను కమాన్ నీకేం కావాలో చెప్పు ప్రవ్వా ఇంకేం కావాలి గుడ్డోడిని ఆ చూపు కావాలి ఎందుకంటే నిన్ను చూడాలంతే నిన్ను చూసే చూపు కావాలి ఈ ప్రపంచాన్ని చూసే చూపు కాదు నాకక్కర్లే ఇంకెవరినో చూడాలి కాదు నిన్ను సృష్టికర్తమైన దేవుడు ఈ భూమి మీదకి నా నాలాగా వచ్చేసా నాలాంటి మనిషిగా అయిపోయావు కదా ఎలాగా ఏంటి ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టించాలని దేవుడు ఆరు అడుగుల మనుషులు ఎలా పట్టేసాడో చూడాలని ప్రభా అందుకనే నాకు చూపు కావాలంటాడు అలలుయ్య నాకు చూపు కావాలి ఓకే చూపు పొందు నీ విశ్వాసం నేను స్వస్థపరచింది అయితే విశ్వాసం వెనక ఆయన ఇంకోటి ఉంది ఏంటది నిరీక్షణ కాబట్టి విశ్వాసం నిరీక్షణ అనేవి యేసు ప్రభువును వశపరిచేసుకుంటాయి ఆయన శక్తి లాక్కుంటుంది అనమాట ఓకే గమనించండి మూడవది ప్రేమ ఇంకొక మాట మాట్లాడి ముగించుకుందాం విశ్వాస కాగా విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడు నిలిచినవి వీటిలో శ్రేష్టమైన ప్రేమ కదా ఒక స్త్రీ కోసం మాట్లాడదాం లూకా సువార్త ఏడో అధ్యాయం ముప్పై ఆరు నుంచి నలభై ఎనిమిది వచ్చినాలు పరిసయల్లో ఒకడు తనతో కూడా భోజనము చేయవలని ఆయన అడిగారు ఆయన ఆ పరిసయం ఇంటికి వెళ్ళి భోజన పంక్తిని కూర్చుండగా ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ యేసు పరిసయ్యను ఇంట భోజనముకు కూర్చున్నాడని తెలుసుకొని ఏం చేసిందండి ఒక బుడ్డిలో అత్తను తీసుకుని వచ్చి వెనుక తట్టు ఆయన పాదముల యొద్ద నిలువబడి ఏడ్చుచు కన్నీరు విడుచు ఏడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను తడిపి తన తల వెండ్రుకలతో తుడిచి ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకొని కదండి ఆ అత్తరు వాటికి పోసాను గమనించండి ఆయనను పిలిచిన పరిశీయుడు అది చూచి ఈయన ప్రవక్తి అయిన ఎడల తన్ను ముట్టుకొని ఈ స్త్రీ యవతియో ఎటువంటిదో ఎరిగి ఉండును ఇది పాపాత్పురాలు అని తనలో తాను అనుకున్నాడు అందుకు యేసు సీమోను నీతో ఒక మాట చెప్పాలి నీతో ఒక మాట చెప్పవాలని ఉన్నాను అని అతను తనగా అతను బాధకుడా చెప్పు అని అప్పుడు యేసు అప్పు ఇచ్చు ఒకరికి ఇద్దరు రుణస్తులు ఉండేది స్టోరీ చెప్తున్నా అనమాట ఇద్దరు రుణస్తులు ఉండేది వారిలో ఒకడు ఐదు వందల దేనాలములు మరి ఒకడు యాభై వందల దేనాలములు వచ్చి ఉండేది ఆ అప్పు తీర్చుటకు 
వారి యొద్ధ ఏమీ లేకపోయారు గనుక అతను వారిద్దరిని క్షమించరు కాబట్టి వీరులు ఎవడు అతనికి ఎక్కువగా ప్రేమించనో చెప్పు అని అడిగారు గమనించండి అప్పుడు అందుకు సీమోను అతడు ఎవరికి ఎక్కువ క్షమించినో వాడే అని నాకు తోచుంది అని చెప్పగా ఆయన నీవు సరిగా యోచించి తివి అని అతనితో చెప్పి ఆ స్త్రీ వైపు తిరిగి సీమోను తీయటం ఈ స్త్రీని చూస్తున్నావే ఈ నేను నీ ఇంటిలోనికి రాగానే నువ్వు నా పాదములకు నీళ్ళు ఇయ్యలేదు కానీ ఈమె తన కన్నీళ్లతో నా పాదములు తడిపి తన వెంట్రుకలతో నా పాదములు తుడిచాను తన వెంట్రుకలతో తుడిచాను నీవు నన్ను ముద్దు పెట్టుకోలేదు కానీ నేను లోపలికి వచ్చినప్పటి నుండి ఈమె నా పాదములు ముద్దు పెట్టుకుని మానలేదు నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు కానీ ఈమె నా పాదములకు అత్తర పూసను ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించను కనుక ఆమె యొక్క విస్తార పాపములు క్షమించబడనని నీతో చెప్పుతున్నాను ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడినో వాడు కొంచెముగా ప్రేమించును అని చెప్పి నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవి అని ఆమెతో అనేను ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించింది అటది యేసు ప్రభును వశపరి చేసుకుందంతే ఆమె ఆ ప్రేమ చూడండి అత్తరి బుడ్డి తీసుకొచ్చి ఆయన పాదాల మీద పోసి తన తల వెంట్రుకలతో తుడిచి అంటే ప్రేమలో ఎంత విధి అయితే చూడండి ప్రేమలో పూర్తి విధి అయితే ఉంటుందండి కంప్లీట్ ఒబీడియన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే విస్తారమైన పాపములు క్షమించబడింది కనుక విస్తారంగా ప్రేమించింది ఓకే ఈరోజు దేవుడిని విస్తారమైన పాపాలు క్షమించాడు అని నీకు తెలిస్తే నువ్వేం చేయాలి ఆయనను విస్తారముగా ప్రేమించాలి అప్పుడు ఆ ప్రేమ ఏం చేస్తుంది ఆయన్ని లోపరుచుకుంటుంది ఇప్పుడు పరిసేడు భోజనం పిలిచాడండి భోజనం పిలిచితే మరి ఆ పరిసేడు మాట వినాలి కదా ఆ పరిసేడు పక్షంగా మాట్లాడాలి కదా కానీ యేసు ప్రభు మాట్లాడట్లే ఆమె పక్షంగా మాట్లాడుతున్నాడు పరిసేడు మాట కొట్టేశాడు బాబు నువ్వు భోజనం భోజనం పిలిచావు మరి భోజనం పిలిచేవాడు నా కాళ్ళకి నీళ్ళు ఇవ్వాలి కదా నాకు నువ్వు నువ్వు నన్ను గౌరవించాలి కదా ఓకే అయితే నీకంటే ఆమె ఎక్కువగా నన్ను గౌరవించింది ఎందుకంటే నీకంటే ఆమె ఎక్కువగా నన్ను ప్రేమించింది అని చెప్తున్నాడు సమర్పణ కనుక యేసు ప్రభువును ఆకర్షించే ప్రేమ కావాలండి మన జీవితాల్లో ఈరోజు రాత్రి ప్రభువుని అడుగుదాం ప్రభు నాలో గొప్ప విశ్వాసము గొప్ప నిరీక్షణ గొప్ప ప్రేమ ఈ మూడు నాకు కావాలి తండ్రి నా నిన్ను వశపరుచుకుంటే విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ నాకు కావాలి నాకు దయచేయి అయితే ఇంకో పార్ట్ అది రేపు చెప్తాను నీ హారములో ఒకదాని చేత నన్ను వశపరచుకుంటే అది నేను రేపు షేర్ చేసుకుంటాను ఈరోజు ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్న మన ప్రార్థన చేత ప్రభా నిన్ను వశపరచుకునే విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ నాకు అనుగ్రహించు ప్రభా అంటూ ప్రార్థన చేద్దాం మరి ఈరోజు అమ్మ పాప నీ పేరు మర్చిపోయాను లాస్యా కదా దామ ప్రార్థన చేయి లాస్యానా లాస్య లాస్య ప్రార్థన చేస్తారు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు దేవా తండ్రి ఈ పాస్ట్రాంకుల ద్వారా తల్లి మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి తండ్రి ప్రేమ నిరీక్షణ విశ్వాసం అనే తండ్రి మూడు మూడు టాపిక్స్ ద్వారా తండ్రి మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు వందనా తండ్రి తండ్రి మేము చేసే ప్రతి క్రియలో తండ్రి మా విశ్వాసం తండ్రి మీ మీ ఎడల మేము కనపరచడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి మేము చేసే ప్రతి దాంట్లో తండ్రి తండ్రి మీరు మేడలు చూపించిన ప్రేమను తండ్రి మేము ఇతరులు చూపించడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి తండ్రి అటువంటి తండ్రి అలాగే నిరీక్షణ కూడా మాకు దయచేయండి తండ్రి తండ్రి ఈ మూడు తండ్రి తండ్రి మూడు ఒక దృష్టిని ఈ మూడు తండ్రి తండ్రి మా లైఫ్ లో తండ్రి మేము ప్రతి మేము చేసే ప్రతి దాంట్లో తండ్రి ఈ మూడు మేము పాటించడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి తండ్రి మీరు మా అందరితో మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు దేవా తండ్రి మా తండ్రి మేడల మీ తండ్రి మీ మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ తండ్రి నేను చిన్న ప్రార్థన వేసినాను అడుగుతున్నాను తండ్రి థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ తల్లి గాడ్ బ్లెస్ యూ మరి శైలజ గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారన్నారు అమ్మా చెప్పండి అమ్మా నేను సుష్ లాంటి దగ్గర ఉన్నానండి ఎక్కడమ్మా 
ఒకే సుశీల ఆంటీ కోసం ప్రత్యేక ప్రార్థిస్తున్నాం నువ్వు ఎంతో గొప్ప దేవుడు మంచి దేవుడు మహారక్షకుడు తండ్రి అడిగితే ఇస్తావు వెలిగితే దొరుకుతావు తలుపు తడితే తెలుస్తావు సుశీల ఆంటీ జీవితంలో ఎన్నో సార్లు మరణాపాయాల నుంచి కాపాడావు తండ్రి ఆశ్చర్యకరమైన స్వస్థ విడుదల ఇచ్చావు తండ్రి మరి ఈసారి కూడా అడుగుతున్నాం మేమందరూ ఏకీభవించి అడుగుతున్నాం ఒక్క మాటతో అడుగుతున్నాం ప్రభా అంటే బలపరచు ఇప్పుడే ఈ క్షణంలోనే నీ స్వస్థత శక్తి పంపించమని ప్రార్థిస్తాను తండ్రి ఆంటీలో మరి దాగి ఉన్న ప్రతి అనారోగ్యము ప్రతి బాధ ప్రతి వేదన ఏ సునాములు అవి విడిచిపెట్టమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాము ప్రతి వ్యాధి ఏ సునాములు అంటి విడిచిపెట్టమని ఏ సునాములు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం ప్రభా సహాయం చేతండి కరుణించిన నేను అది కాలం మొదలుకున్న శిరస్సు వరకు నీ హస్త స్పర్శ ద్వారా నీ రక్త పరోక్షణ ద్వారా అంటి ప్రభా స్వస్థ నీ అద్భుత శక్తితో నింపి తండ్రి ప్రభా ఇప్పుడే సంపూర్ణ విడుదల దయచే తండ్రి సంపూర్ణ స్వస్థ ప్రసాదించాలన్న నీ కృప దయచే తండ్రి మనసులో ఏమైనా బెంగ భయం ఉంటే వాటన్నిటి విడుదల దయచే తండ్రి వారి తరల మీద నిత్యానంద ఉండును దుఃఖము ఏడ్పు ఎగిరిపోవాలని సెలవిచ్చావు కదా దుఃఖము నిట్టూర్పు ఎగిరిపోయేలా చేసి నిత్యానందం వాటి మీద నుంచి ఉండేలా సహాయం చేయని ప్రార్థిస్తాం నాయనా తండ్రి నీకు వందరాలు పై తండ్రి నీ అద్భుత కార్యం జరిగిస్తావు ఆశ్చర్య కార్యం జరిగిస్తావు తండ్రి నువ్వు నమ్మదగిన దేవుడు అబద్ధం ఆటుకు నువ్వు నలుడు కావు తండ్రి మేమందరం ఏకీవించి నీ బిడ్డ పక్షంగా ప్రార్థిస్తాం తండ్రి శైలజ గారు బట్టి రామగారు బట్టి కూడా స్థుతిస్తాం వారి వారి కుటుంబాల కుటుంబం భద్రపరచు నీవే మహిమ పొందమని ఏ సునాములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ అంటే ప్రజలు అంటే అంటే ఎప్పటి నుంచి బాగాలేదు మీకు అయ్యో ఏమైందండి అయ్యో ఓకే ఇప్పుడు చర్చ్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఫ్యామిలీస్ అందరూ చూసారు చూసారు కాబట్టి మీకోసం ప్రేయర్ చేస్తారు అందరు కూడా ఆంటీ కోసం దయచేసి ప్రార్థన చేయండి సుశీల రాబర్ట్ గారు మరి మాకు చాలా క్లోజ్ అందరు కూడా మా చాలా మందికి తెలుసు అండి అప్పుడు అందరు కూడా ప్రార్థన చేయండి దయచేసి మీ ప్రార్థన జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి రైట్ చివరిగా మనం ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో ముగించుకుందాం అండి లోకం అందరూ మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పచ్చబడినగాక నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక నీ చిత్తం పరలోకం మీద నెరవేర్చున్నట్టు భూమి మీద నెరవేరునుగాక మా అందిన ఆహారం నేను మాకు దయచేయము మేడ అపరాధం చేసి మనం క్షమించు ప్రకారం అపరాధం క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలో తెగ కీణి తప్పించము రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము నీ వయ్యి నువ్వు తండ్రి ఆమెన్ పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడైన యశ్ క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానములు ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డకు వారి వారి కుటుంబ సభ్యులకు మరి అనారోగ్యంతో పోరాడుతున్న మరి సుశీల ఆంటీకి మరి వారి కుటుంబ సభ్యులకు తోడే ఉండే మనందరికి శాంతి సమాధానం స్వస్థ ఆరోగ్యం మన గురించి మధ్యల చేయనుగాక ఆమె మరి రోజు సంగీత క్లాస్ ఒకటి ఉండేది నిన్నటి నుంచి రోజు రెండు సంగీత క్లాస్ అయ్యాయి దాని కథాక్రమం విషయం మహర్షి గారు చెప్తారు మనకి అందరికి వందనాలండి ఇప్పుడు మళ్ళీ సంగీత పరిచయం పెరిగింది నాకు శాలేమ్ శాలేమ్ గారు సోహత పరిచయం పెరిగింది ఎన్ని స్కూల్ పిల్లలు అందరూ చక్కగా నేర్చుకుంటున్నారు 
ఉదయం కూడా దేవుడు ఆ టైం ఇచ్చాడు వాళ్ళ కోసం అని మరి ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీకి అందరూ పెద్దలు పెద్దలు కూడా ఆశీర్వాదం గారు అందరికీ మరొకసారి ఆహ్వానం వస్తుంది శాంతిమూర్తి గారు ప్రకాష్ గారు ప్రభాకర్ గారు మరి సుశీ మీకు రాబర్ట్ గారు తెలుసు కదండి రాబర్ట్ గారు మిస్సెస్ సుశీ సుశీ లాంటి బాలేదు అవునండి ఇప్పుడే చూశాను చూశానండి అమ్మ మరి మహర్షి గారి కోసం మీరు కూడా ఎంతో ప్రార్థన చేశారు దేవుడు ఈ రోజు మహర్షి గారిని అద్భుతంగా వాడుకుంటున్నాడమ్మా చాలా అద్భుతంగా రోజు ఆ మరి రాత్రి ముప్పై ఫ్యామిలీస్ కి పెద్దోళ్ళకి సంగీతం నేర్పిస్తుంది నిన్నటి నుండి చిన్నపిల్ల యాభై ఫ్యామిలీస్ అన్నాడు చిన్నపిల్లలు దేవుడు దేవుడు మీకు స్వస్థతి ఇచ్చిన వెంటనే ఒకసారి మా మా క్లాస్ లో రావాలి మీరు మా క్లాస్ కి మంచి సింగర్ అండి ఇప్పటికి కూడా అదే విశ్వాసము విన్నాం కాబట్టి విశ్వాసం నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడు ఎంతో గొప్పవి దేవుడిచ్చిన తప్పకుండా రండి అందరూ తిమూతి గారు నమస్తే ఓకే అందరూ మనం బోన్ చేసి వచ్చేద్దాం రైలు గారు రావాలి మీరు కూడా స్పందన రండి అందరూ ఆనంద్ గారు రైట్ సార్ మీటింగ్ అని చేస్తున్నారు